。啊，我这是在哪儿啊？老师在房间。哎呀，是小叔吗？韩公子，韩公子，韩公子，嗯嗯，恭喜韩公子，不是即将迎娶洛城第一美女苏沐月。苏姑娘可是洛城赫赫有名的才女，天上界奇才。韩公子。可是洛城世家之首的唐家世子，这多姻缘，天作之合。什么？我穿越到自己写的书中，成为了书中的大反派，主角的背景板，环顾此地，唐宇。唐宇，有些事，我觉得我们还是说清楚。皇上，强扭的瓜不甜。你用这种手段，不不不不不不不不，你们可和平无限好人，我可什么都没有做，什么都没有做。韩宇，都到这个时候了，你还装什么？我告诉你，我是不会嫁给你的。穆言，你刚才说什么？不，不会嫁给我。韩<笑>宇，我承认，你们唐家这些年是帮了我们苏家不少，但这并不意味着我就要嫁给你。还有。你不过是仗着父辈阴谋，挥霍无度的顽固而已。而我，马上就要成为熠熠生辉的商界精英，我们不合适。是，不合适，不合适，不合适，不合适。幸福怎么来的这么突然？那个，我我再准备准备，我觉得没问题。<笑>你是不是没听清楚我说的话？啊，我我听清楚了，我听得一清二楚。嗯，对啊。不是咱说出去的话，可就是泼出去的水，可不能反悔啊！我,我唐雨嫣宣布，今日我和穆月的婚姻取消了。以后你走你的独木桥，我我去我的洗浴中心就好了。啊，咱俩没关系了。唐雨挺怒三年，用尽手段给我施压，想要回报我，今天这是怎么回事？哎呀，这个烫手的身体简直抛出去了。阎王，你的女人我可高攀不起，还给你了。你千万不要找我麻烦，拜托了，拜托了。穆月，你怎么看起来不太高兴？你不是一直想和唐玉退婚吗？怎么现在成功了，你反而闷闷不乐？我只是觉得一切都太顺了。穆月，来，呃，我唐玉，恭喜你重获自由之身，你注意我干了啊！天<笑>，那个就是你的司机吧？哎，这个帅哥长得帅呀、啊，仪表堂堂，气宇轩昂。哎，我觉得你俩就挺合适的。那个，咱俩吹了啊！唐远，你什么意思？我堂堂苏家小姐，你要我嫁给一个司机？我我那个……你是不是觉得羞辱我？很有成就感？没没没没没有没有，我是觉得你们俩挺……哪个不知死活的东西？也敢羞辱沐月，叶大哥，您来了。叶大哥，哎呀，您误会了，误会了。唐宇，你这种货色，也敢觊觎沐月？马上跪下磕头，并且当众宣布婚事作废，还有活命的机会。叶晨，这件事不用你干预。沐月，我知道。你是为了保护我，但你放心，今天有我在，可以奈何得了你。啊，上来就要我跪地磕头啊！我，给我忙磕头也不是什么丢人的事儿。放肆，吃了雄心豹子胆，在我唐家宴会上闹事，这就是你唐家的态度。看来这唐家。存在必要。本来下回贵就能解决的事，非要搞得家破人亡吗？唐家在洛城，首屈一指，一米多年，从未背信威胁。东西敢在我儿子订婚宴上闹事，死怎么写？来人！别哭了，别哭了。放心，今天是你大喜的日子，我绝不会让阿猫阿狗扫了你的兴。是吗？就凭你小小的唐家，我倒要看看你唐家要怎么动我。张眼的东西，我不是，苏伯父，我这一切都是为了沐月。住嘴！任性的
身份，干什么东西？敢对我苏唐两家的婚姻，挂着，我不相信。你们这是想玩死我才开心呀、啊！哎呀！唐云为什么这么忍让叶晨？难道真是迫不及待想跟我撇清关系？气死我了！本小姐哪点让她看不上了？爸，是我，我和穆月取消婚姻的事呢，是我们双方的意愿。贤侄，是不是我家女儿刚才惹你不高兴了，你才说出这样的话？没有，没有，没有，没有，是我自己觉得那个。还有，贤侄，穆月从小就养成了公主病，她对谁都是那样。哎，他也一定觉得刚才惹你不高兴了。我月，道歉。爹，我我说过了，你赶快道歉。没有人可以强迫你去做不想做的，即便是你父亲，也不行。你一个小小的司机，敢跟我这样说话，谁给你的胆子？没有资格出现在这里。苏伯父，你不会以为？就门口的那几个酒囊饭袋就能拦住我吗？我有飞天遁地，想进来，易如反掌。我教训我的女儿，哪里引发这个困难？被拒绝。苏振康啊，苏振康，你不要再激怒他了。诸位，有话好说，有话好说，请莫上身啊，切莫上身啊。唐贤侄，不愧是书香门第。言谈举止彬彬如礼，尽显对长辈的敬重。与这个不知天高地厚的司机相比，简直与你之别。唐宇，你少在这里惺惺作态了。你挑出来是拉着我后，你能作死，可别带上我。叶晨，你闹够了没有？我自己的事情，我自己处理。大小姐啊，你总算站出来了，赶紧管管你们家叶晨吧。我知道他是野龙归来，但请收了神通吧。穆月，你不用害怕，今天再想众人在我眼中皆蝼蚁，不是一河之敌。反了，反了！叶晨，我给过你机会，是你不要，别怪我不客气了。不是何在？不敢说杀，做什么顶级杀手？不不不，先让他们出手，几兵都极少了。谁凶多吉少还不一定呢。黑白双煞如井底之蛙，不知人外有人，天外有天。叶晨，那可是连北翼邪王都踩在脚底下的人。不行，就能让双方动手。那个叶大哥，我一定会取消和木月的婚约的。你看能不能看在我的面子上，咱们能动手啊？还有啊。苏伯父，咱这良辰吉日的日子，打打杀杀不太好，消消气啊，消消气。唐公子，哎，你真是人善呀、啊啊！这个时候还愿意给他机会，哎、真是以德报怨、哎，胸襟似海呀、啊哎！啊，苏母所不能及呀、啊！哎呀，别给我戴高帽了，我让你住手，住手，你能听见吗？可是我给过他机会，是他自己不珍惜。别怪我了，我说了，耶稣来了，救不了你。你两个还愣着干什么？动手！哎，别别别别！哼！都说了让你们迷人，他多嫌自己命长是吗？谁谁谁谁，哎，你你到底是什么人呀、啊、你？好久没活动筋骨，没想到黑白双煞一招便败，还真是让本尊有些失望、啊。好你个叶晨，让你给穆月当司机，看你是中共老师，没想到你隐藏身手，说你对穆月是不是有居心？多亏咱发现早，不然的话，我也不知道遇到什么危险呢。苏伯父，苏伯母，叶大哥这样做
，肯定是有自己的股东呢。哎呀，贤侄，你涉世未深，你不知道人性的险恶。这种人居心叵测，不得不防呀。我知道，可是。唐宇，你这个世子，你这逼装了。刚送完黑白双煞什么的，接下来该轮到你了。你我没死，我没死，梦月，你叶晨，你闹够了没有？你为什么会甘心挡在他身前？为什么？你不是一向最厌倦他了吗？这到底是为什么？跟你没关系，叶晨，以后你不再是我的司机，你被解雇了。是不是你威胁他这样做？哎，不是我，不是我，跟跟我没关系。这也能甩锅到我头上？行了，是时候曝光我的真实身份了。我有件重要的事情要宣布。那李大哥，那您说，您说，三天之后，我将在洛城发布战神令，洛城八方权贵将齐聚山河酒店，届时。我将会备下厚礼，向穆月求婚。哎呦，还还战神令呢！叶晨，你是得了失心疯了吧？我看你是要冒充人家龙王大人了啊！<笑>三天之后，我将会亲自取你个名，好好珍惜你剩下的时光。啊，李大哥，慢走啊！无知小儿信口雌黄呀！多亏我这贤侄太纳百川呀，要不然的话，今天他叶晨，我轻易不会让他走的。就是，苏<笑>家这些扫把星的嘴！哎呦妈！唐宇，不管你耍什么花招，坏小姐绝对不会放唐宇。你干什么？你、啊、诸位，今天唐宋两家的订婚宴被破坏了，我觉得我们可以延期，再选一个黄道平日举行吧。本少爷走了可真是凉，要不要再喝一杯呀、啊？来喝呀、啊！嗯，好喝。哎，想玩点更刺激的。反正都要死，倒不如好好享受一下。来来来，喝起来，喝起来！哎，你也喝，你也喝啊，你也喝。嗯，哈哈。王嫂，我们请。嗯，等等等等等等等等，是我喝多了还是产生虫了？毛，你们两个长得这么像呢？唐少可真是健忘、嗯，我们两个可是双胞胎呀！双胞胎，别唬我了，你们长得一点也不像，我所谓的四胞胎也是玩嘛！嘉<笑>义真是真一家，先不对付叶晨的办法了。<笑>记住啊，从今天开始，你就是龙王，你给我敞开了吹。毕竟，除了我，没有人知道你是谁。可是少爷，我这个……只要你今天表现的好呢，我就把我那个限量版的布加迪威龙。布加迪威龙，好的，少爷，保证完成任务。好，嗯，行吗，少爷？苏伯父、伯母，你们也来了，还是不喜欢叶晨，不还是屁颠屁颠儿跟来了？<笑>女人，贤侄啊，哎，战神令发出，洛城权贵集居在这山河酒店，这千载难逢的机会，我怎能不来呢？是
，这龙王战神只有你们唐家和他们打上关系，这战神令是不是？我说是叶晨发布的，你信吗？别管谁发布的，他们为了金钱可是煞费苦心啊！哟，这位是苏老爷，难道看不出来，这就是龙王吗？他娘的，会不会演戏？演的这么假，谁能相信你是龙王？王这位是我请来的那个……哎呀，贤侄，我早都猜出来了。除了你们唐家，还有谁能请来龙王大人呢？你和龙王大人能攀谈，日后毕竟前途无量呀。唐、啊、果然跟龙王大人有关系，本姑娘就说那日的夜城危言耸听，一个司机既要发布战神令，何其可笑！龙王大人，哎，<笑>我今天这个右眼皮怎么一直在跳？该不会有什么不好的事情发生了？诸位贵宾，请安静。今日大家能齐聚在这山河酒店，都是接到了战神令的神光。纵观整个洛城，能和龙王搭上关系的只有唐家的实力。那么这一位就是唐家的世子。呃，当然。也是我未来的女婿，唐虞，唐公子。我身边这一位，更是要隆重介绍一下，这位是唐公子邀请的巅峰人物，威震四海八荒、战功国际的龙王大人。你们好啊，你们好啊！那东西来了，别想咱了啊！是好好好啊！咱们龙王大人一剑逼退百万师，煞气浓重，怒怒自威，这怎么看呢？不太对呀、啊。是啊，这一点架子没有，我看也不像。啊，这么快就露馅了。唐宇，想好怎么跟本尊求饶了吗？这是谁呀、啊？不知道，但是好强的气场。他居然敢让唐少向他求饶！哎，我没听错吧？叶晨，你怎么跟个狗皮膏药似的，走哪跟哪？你搅扰了唐贤之和穆月订婚仪式，就算了，这是何等的地步？岂是一个小小的司机能来的？苏伯父，我想你恐怕是误会。若不是我，洛城诸都英杰。也不会齐聚于此。你的意思是说，这些精英才俊和家主，皆是因你而来？正是，我呸！你不吹牛皮，你能死吗？啊！分明是唐贤侄发了战神令，还把各位大佬齐聚在这山河酒店，为了目睹龙王的真容。你猪鼻子插头，你装什么相？唐宇，你来说，本尊是何人？你是长得猥琐了吧？不无语，在我这是什么帅的啊？叶大哥，您一定是胸怀大志，富有阴谋，呸，富有良谋，又包藏宇宙之机，吞合山河之志，人间真龙啊！人间真龙，<笑>本尊没听清，再说一遍，本尊是谁？你耳朵塞鸡毛了。唐少说我是人间龙王，你是知县吗？你在那凑什么热闹啊？滚！你说你是何人？怎么这形势不妙啊？不行，不能再让妓院演下去了，不然这山河酒店就会成为我的葬身之地呀、啊。那那个他说，告诉你记住了，我便是翻手翻云覆雨、踢腿可断山河的龙王战神啊！唐于九幽之中，便可左右天下大事的绝代天骄。你记住了吗？哪里？我不不是天高地厚，竟然敢打龙王！你又是谁呀、啊？你你是谁呀、啊？你又是谁呀、啊？你永远不识泰山
，那个诸位，我给大家隆重的介绍一下，这位清雀大人曾经一人射门前，三军不得入内，连顶礼大名的高手都要忌惮三分的清雀大人。清雀护卫，刚才实属……这这这这这，我是不是给你们脸了？谁要再敢冒充龙王，别怪本尊杀人。啊、我告诉你，你这个三毛钱的演技，那可是狗都比你演的好啊！诸位宾客当擦亮慧眼，这位叶晨叶先生还是我前国龙王。昨日诸位所见战神逆神光，也是叶龙王一手抛掷。对，叶小抛掷的这位叶晨大哥才是真正的龙王，而我眼前的这位呢，其实是我请的演员。哎、感谢唐公子给我隐瞒真相，但今日这两个小丑挑战本尊的威严，咱本尊情何以堪呢？我二人在逞口舌之力，我定让你们血溅当场！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！确切的说，是我的保镖。<笑>冒充龙王，其罪当诛。唐宇，现在给龙王跪下，磕头认错，不可保全性命。呸！我少爷才不会给猪认错呢。少林洞海水，你老大都跪下，本护卫是只仙女，是小妾，你认错。被自己伤了，不行，绝不能出手了。叶大哥，剑州四中的王天安，入主对手大风玄大人呐！龙王清明落尘，竟然把镇守使和刺都大人都惊动了。虽然刺都和镇守使大人是取毒轻重，但是龙王可是高不可攀的。哎呦，贤侄，你怎么还跪着？赶紧起来呀！啊，那个贤侄刚才有点激动，我腿有点软。这两个老东西怎么来了？这可怎么办呢？龙王，这俩人应该是慕名的名儿来。王全安及赵公权不喜欢趋炎附势，但他们知道本尊来临，不敢不来恭候。也好，这二人的到来便将你龙王的身份板上钉钉。看这群凡夫俗子。我敢不敢吃？龙王，他们向着你走来了。呃，唐贤侄，唐家要求龙王莅临洛城，你怎么今天跟我不说一声呢？唐贤侄，你这事儿办的可不对啊！忘了谁？你也不能忘了告知我们二人。你有所不知啊，贤侄之前冒犯了龙王的神威，我怕龙王怪罪下来，所以今天找了贴身保镖来冒充龙王大人，试图以假乱真。你见的都是小智的阴谋诡计，但是叶大哥，你大人有大量，肯定不会和小的一般计较，对不对？唐<笑><笑>天侄，你是故意说，就是想看看众人会不会平头论足，以此找出唐家的异己。我说的对不对吗？唐贤侄的臣子之身，不亚于你父亲。孩子四都大人和知州大人看得清呀，唐少元是讨厌我们。幸亏我刚才没说唐家的坏话，不然就站在唐家的对立面，成为他们的敌人了。是啊，是。唐贤之的未来女婿，我是越来越喜欢了。你两个狗东西瞎了眼了，龙王战神在此。可知你在跟谁说话？我当然知道，你不过是建州一小小的刺都。而站在你眼前的这一位，是你这辈子都高攀不起的存在。洛城地界还没本次都高攀不起。贤侄，这二人如何处置？两位叔叔，要不算了，你大哥咱们是夫妻。贤侄还是兄，唐家在洛城就是老夫，不要礼让存在。既如此。这个恶人有老夫当了，来人，快点关吧他们！今日本尊以为事情会很简单，会挑。
跳出这么多的跳梁小丑来质疑本尊。他龙王之位以自证身份。玉龙诀，此等玄妙武功，而本从未见识过。玉龙诀，小五，一起，一起，分身倒海。你们竟然变成了杀人的！你怎么知道这些？因为我就是这个小妖精，都怪不知道每个角色的技能和功法。龙王以展示神功而主全部参拜。毁灭了，灭了！这个玉龙子。那是叶龙王的神功，这下众人不相信也得相信了。哈哈哈哈！我们是吃大米饭长大，不是被吓的。这种障眼法的招数，会的人比比皆是。如此拙劣的手段，让蒙面老夫的吃过药了。我竟然忘了，关于玉龙诀武功的设定是龙门的独门武功，平时从不使，所以无人知晓。这也行啊！你们怎么急了？真龙在此，你再敢上蹿下跳，必死无疑！老夫奉劝，赶紧快！难道非要逼着本尊动手杀人？你们才肯相信本尊是威震北域的龙王斩神吗？既然如此。你们干什么？这话该我家楼主问你了。尔等欲争龙而不参拜，却为一个冒牌龙王唐云对他阿谀奉承，简直有眼无珠。叶晨，你本是我苏家的小小司机，你认为相信唐玄之还是相信你呢？苏伯父，我是真心喜欢沐月的，只要你答应将沐月嫁给我。我会倾尽全力帮助苏家一举之上。叶晨，你看看你现在什么样子？你自以为很厉害就可以滥杀无辜吗？你这样真让我恶心。那个木月，我倒是觉得你可以跟叶大哥试试，万一他是你的真命天子，他比不上天子之一，根本就没有。谁让咱实力不允许的，不能。我撕烂你的嘴！听劝，跪下。本龙主折服洛城，却没想到洛城官员被人蒙蔽，洛城商界浑浊昏暗，而这一切的根源就是唐家。唐虞不除，洛城不宁。叶大哥，叶晨，我没有招惹你吧？为什么老是想质疑我死地啊？你真以为我是洛城的闲才子弟，只会看书泡妞，没有脾气吗？唐先生，你这是要发火了吗？啊！<笑>龙有逆鳞，处之必死。唐先知是我们洛城的未来，你惹了唐先知，就是惹了洛城的官场和商界。你敢直呼本尊的名字，可是以后。叶大哥，我只是觉得今天的日子非凡，你却无端生事，有些不妥啊。谁是龙王？心里清楚。我清楚啊，您是龙王，但是大家不认可，有什么办法？叶晨，我作为洛城的镇守，掌管着治安和抓捕工作，我劝你好自为之，不要再继续冒充龙王，否则我让你将牢底坐穿。好，很好。官商横泄一气，还敢要挟本尊？要知道，要挟也是要付出代价的。叶晨，莫要动手！本尊今日要杀唐虞，谁敢拦我
。哎，那那个，要不双方都各退一步？叶大哥，你也别杀我，二位叔叔，你也别刁难叶大哥，这也不就两全其美了？干什么呀？这是！今日本尊要杀你，谁也拦不住。狂妄！你敢唐贤侄一根毫毛，定将你化成一团肉泥！你看。只身转战三千里，一见国服是假。待本尊杀光这五百甲士，便让你们知道什么叫不鸣则已，一鸣惊人。他们反对我自己下来，怎么？连你也帮着他说话，莫非你生了二心？自然不是，杀这五百喽啰蝼蚁，但事后恐怕会引起舆论狙击，有所挪挖声明。叶晨，你虽然军功显赫，但是你在前国受敌众多，尤其是文官，我料定你不敢动。你要是敢动，弹出你的血，就像雪花一样，散落在女帝的案头上。你敢动手吗？你先走。我，你还敢嘴硬？好，来，嗯，你杀杀杀，我不想活了，来杀我。龙王，唐元这是在激怒你，千不可以为一时怒火而误了前朝啊，龙王。把你给能的我！贤侄不战而屈人之命，老夫敬佩。唐贤侄，臣之以敬。叶晨，敢不敢跪跪下，叩谢唐贤侄的不杀之恩？可惜今日本尊虎过平阳，被劝亲。诸位今日所作，叶晨记下了，待到他日。定将以其人之道，其人之身。到现在了，你还在这吹牛呢？苏老爷，得罪本尊，就是将苏家的富贵拱手让给。苏家有你这样的家主，真是不幸。叶晨，你怎么能对我父亲这么说话呢？那个穆云。我倒是觉得叶大哥真的是对你一往情深，刚才也是无心之言嘛。你要不跟叶大哥试试吧？啊，哎，叶大哥，我把梦云让给你，咱俩之间的恩怨一笔勾销，好不好呀？啊，够了，让来让去，梦云是商品嘛。叶晨，用得着你同情吗？更何况，唐宇毕竟追了我三年了，是我运场上真的，怎会舍得拱手让你呢？他不过是跟你开玩笑罢了。得寸进尺，唐宇，众目睽睽之下，本尊不能杀人，但你记住，本尊早晚要取你狗头。可恶！落成重龙与触碰龙鳞，请龙王息怒。本尊为将多年，冲锋陷阵如履平地，何曾是如此屈？赵玉，本尊与你势不两立，必须要亲手弄死。龙王，要不要派人暗杀？暗杀，非君子所派，更何况杀一个肉体凡胎，何须暗杀？就让唐宇再多嚣张几日。那我们接下来要如何做？听闻前国文学泰斗李余生老前辈得了头风，在洛城休养，去派人探查位置。本尊要前去拜访。属下不解，你又归为龙王，为何去攀附这些文官？世人未曾见过本尊的真面目，皆以为本尊是人徒，但。本尊终究是要去京城的，待到本尊大权在握，我看谁还不认得本尊？属下遵命，这就去拜。快快快
，美女们，给唐少做个自我介绍。唐少好，小妮子冷秋月，扬州人，今年十九岁，喜欢游泳。您好。小女南宫清雪，洛城本地人，爱好爬山。啊，我也喜欢。日<笑>半清。今年二十岁，今年刚从医学院毕业，三维是。按、啊、那个三维就不用工作。啊，来、啊、去。哎，怎么说？呃，我问你啊，啊，呃，这些个姑娘都是从哪里找来的？哎，就是您平常喜欢去的那些地方。哦，哎，怎么样，少爷？没满意不？满意。<笑>我满意你们的穿越，不满意，不满意。你过来，站这。不错，少爷，不错。会办事儿？哎，这怎么了，少爷？我让你找一些正经姑娘啊啊！你一找的都是些神秘。再说了，我一个屁股大的事儿，你不找的这些，明白吗？还不明白吗？嗯，我不太明白，少爷，为什么要找这么多？嗯，这是因为我生养了。我唐女这么正宗，我能想干其他的吗？那肯定是为了给我们唐家传宗接代呀，对不对？我的儿子，唐总，我没有听错吧？你要为唐家延续血脉，就早点和穆月姑娘完婚，何故找这些未曾谋面的姑娘？苏穆月那个蠢人，谁跟你结婚呀、啊？我着急传宗接代，还不是害怕叶晨哪边散了吗？我下去了，是唐总。你们来干什么来呀？<笑>你这话说的，我跟你爸没事都不能来找你了啊！你少来。俗话说，不是独当三宝地，你们俩肯定有事找我。哎，但我事先说明啊，我不一定同意，果然什么都瞒不住我儿。我想让你出面去审一堂，请陈青宁，神医出手救人。谁？陈浅宁？我不去。那你又不是不知道我跟陈姐您的关系，这种让我求人的事情，你觉得我去合适吗？不去，那有什么不合适？当年你和陈姑娘的误会，爸是相信你的。你相信你？你相信我？那姑娘现在都想刀了我。当年在夜店，是他醉酒误导我，那时候据说我玷污了。不去，不去，不去！我本上也不去。啊，就当爸求你。陈神医视我们唐家为仇敌，除了你谁都不见。更何况要救的这个人，对我们唐家未来的发展是至关重要的。谁、哎、呀？哪个老不死的这么至关重要？谁呀？前国文学泰斗、内阁教授李玉生，李阁老。李阁老。莫非是因为一怒而诸侯惧，安居而天下熙的秦国文人之首？按照原剧情，此人在秦国举足轻重，是叶晨的克星。行，那我去啊，我去。正有好酒，他来压制叶晨。有人吗？你好，请问有什么需要帮你的？是你。那就不见，天津。我们圣遗堂有规定，唐家人和狗不得。真对了啊，海明，我今天来呢，其实是有点东西，但不多。你看那东西都在啊，特地来跟你道歉的。我跟你说，这四座冰山雪莲，那是我唐家特意从外地采购过来的，这个真心实意。哎呀，哎呀，你又看我带了这么好的东西的份上，咱俩之间的事儿一笔勾销呗。我呀，小王，你开什么啦？你不是都跟苏大小姐订婚了吗？还来招惹我干什么？没有啊，那是我们家强逼我的，我对那姑娘一点兴趣都没有，真的，千金。这家伙是不是为了讨我开心，故意这么说的？他在夜店玷污了我。不是，反而是挺在乎，甚至听到他不想跟苏慕月订婚，他内心还有点窃喜，到底是怎么回事呢？在我看你啊，就是黄鼠狼几百年
，没安好心。说吧，来找我干嘛呀？钱云啊，我今天来呢，确实是真心实意跟你道歉。你说那天吧，在酒吧是吧？人一高兴，那不就喝多了吗？再说了，我这个人爱睡觉，那一喝多就是。成杰，啊啊，你是不是好点不睡觉？那你多解释解释。那天醒过来，你为什么睡在我这边？不是酒酒酒精作作祟吗？酒精。我才相信你的话呢。嗯，那你就是到处沾花惹草，以此不责任人是吧？你给我滚出这一趟！没没有，千宁，你听我说，那天绝对就是。你要不走的话，我就不客气。你你你，咱就动手啊！你给我动手！别别别！哎呦，强姐，强姐啊，我今天来呢，确实是找你有事情，没事情也不会找你的。是这样，我有个朋友呢，他老患头风，怎么看都看不好。我明天呢，正好去拜访他。你有时间就陪我去吧。你看，地址我都带来了，你就去让我帮我个忙。你只要去了，什么条件我都满足你，真的，不骗你。去一趟啊，那个，那你先忙，我先走。记得啊，有时间就去啊。哈哈什么要求都可以。那你能不能做我男朋友呀？对呀，太牛神了，太牛神！幸亏是我弟弟，否则否则我真的就败在那娘们的小紫裙之下。<笑>哎呀，要我说啊，本少爷这个小眼神不迷死。如果本少爷拿出玉器来重重炸我，还想你该如何应对？爷爷，你好久了，还没想到破解之法。死难先贤遗留下来的真龙器，三百年来无人破解。爷爷，我参研多年，至今还没有找到破解方法。三百来年无人破解，那岂不是死棋？真龙棋局玄妙精奥，爷爷也在等能解开此局。有缘人啊！爷爷，你怎么了？爷爷，啊，我头风犯了，疼痛欲绝。快来人呐，将爷爷抬进屋子。陈千云怎么还没有来呀、啊？太不够意思了，这这这时间都过了，他这是不会来了。算了，我还是先自己跟着李哥。幽路无为之辈。也敢来夜间内阁阁老，这眉毛的攻击啊！即便站在梧桐树下，也变不成金凤凰。我说是真有错，何老说的这样，怎么在这儿又碰这个运气不行？哎，大哥，早，大哥，<笑>你也来看望李阁老，巧了。<笑>本尊与李阁老乃是同僚，听闻李阁老身体不适，自该来探望。尊云，你怕不是吃了闭门羹吧？呃，是啊，这个。李阁老若是知道本尊前来，定会望雨相迎，那是肯定的呀。<笑>哎，<笑>大哥，今天真帅！<笑>啊，那个，我改天再给你送两份啊。你好，你们是？劳烦通禀一声，就说叶晨前来看望李阁老。叶晨不认识，我爷爷今日身体不适
闭门谢客，你们改日再来吧。这打脸来的也太快了吧！说好的李阁老望女相迎呢，本少爷都替你们尴尬。啊，那个我是唐家的唐鱼呀、啊，也不认识。我爷爷今日身体不适，闭门谢客，你们改日再来吧。等等，还有事吗？小丫头，你眼前的这位可根治你爷爷的病症、嗯，可不要因为一时的生气，将你爷爷的性命弃之不顾呀。你能治我爷爷的病？举手之劳。那几位里边请吧。哎，那个，其实我也没事。诸位稍等片刻，我去禀告一下我爷爷。不再等一位能够破解这种奇迹的主人，然后手上为血手将其一生所学传授给他。只可惜，这奇迹始终未有能破解。就由这个原作者来解开此局吧。你还斗棋局？啊，那个没有棋，下下。<笑>我就说嘛，你一个凡夫俗子，怎么可能斗这么高深的棋局？不懂棋，自然看不出我这一子的玄妙。玩人丧德，玩物丧志，像这种消磨时间的东西，本尊从来不碰。嗯，哥，你说的对，我有点玩物丧志了。<笑>行行行，你厉害，行了吧？诸位不好了，我爷爷吐了一大口鲜血，浑身抽搐，快请你救救我爷爷！这么急还要选择准备，我他妈心虚不是想说了呀？你不是说你能治好我爷爷命吗？你赶快救救我爷爷呀！李阁老，这是脑中风发作，引杀妻子体，引致生命垂危。不过，要是本尊出手的话，便会立马清醒过来。那你还等什么？快请先生出手！想要本尊出手，有两个条件。只要你能救我爷爷，你所有的条件我都答应你。我李家愿意倾尽一切，散尽家财，在所不惜。散尽家财就不必了。只需要李姑娘将他赶出去，并且答应嫁给他，本尊立刻妙下本尊。你说什么？还得是你啊，龙王！等不到孙无艳列将将不死天下的李姑娘拿来活活，真有你的。是我说叶大哥你呀、啊，你怎么能在这个时候趁火打劫呢？这现在李阁老都命悬一线了，你觉得现在提出这样无理的要求？我觉得啊，此举。我是正人君子，有实力才能提要求，更何况我家龙王要救的可是李阁老的性命，要李姑娘以身相许，并不过分。可是叶先生，你我初次谋面，从未见过，彼此并不了解，岂能轻谈婚配之事？本尊五勋正是，家世并不了解，只是你不认识我。若是你爷爷清醒过来，那定不行。是，李姑娘，你爷爷的时间可不多了，抓紧做决定吧。整个世上，除了没人救得了你爷爷。你看这么大的天气，我怕，我怕啥？你臭丫头，你注意点，我差点都要被叶晨抓起来了。陈小虎，您连这位都不认识？好，我给你们介绍一下。你们听说过大名鼎鼎的美女医生吗？即便半只脚踏入鬼门关，陈医生也能其所归生。你是陈浅宁
，这位先生认识我呀。不过不好意思，我不认识这位先生，而且我最恨人称呼大姐。李姑娘，李哥老的病我来治，不过我有一个要求，等李哥老一会儿苏醒之后，要让这二位。李唐公子，抱歉。姐姐，没想到我这番对你，你还为我讨回面子，我就像吃了九九九感冒灵，很暖，很贴心。李阁老的病十分难治，都是你的罪。别说给唐驴道歉了，就是受胯下之辱，本尊也不拒绝。好，一言既出，驷马难追。等一会儿，就让你从唐驴的胯下翻过去。哦，这位姑娘，你行不行啊？不行的话，就退到一边去。别耽误了救治李阁老的最佳良机。如此拙劣医术，也敢在此私密？本门纵服。这女丫头该不会是失败了吧？让求求你，李阁老赶紧醒醒吧，不然这叶晨又要人前险胜了。这不可能！你醒了，叶先生。不会出尔反尔吧？现在就从唐玉的裤裆下翻过去。陈医生，谢谢您出手相救我爷爷。从今以后，您就是我李家的恩人，我有要求，单凭吩咐。李姑娘，快起来！我现在只在乎某些人什么时候践行承诺呀？陈医生，本尊刚才只不过是无心。开了个玩笑。现在从唐玉的胯下钻过去。饶饶人处且饶人。本姑娘让你从唐玉的胯下钻过去。我尊禁止。看来叶先生是要食言了。叶公子出尔反尔，不敢践行赌约，与苏童乌龟何异呀、啊？你知道了。叶公子，陈医生，我爷爷刚刚苏醒，身体很虚弱。他需要安静休息，请几位在院后等。聊着，是谁救了老夫？刚刚是唐余公子和陈医生出手，您才得以苏醒。老夫原本以为这次再也醒不过来，看来老夫命不该绝。爷爷，这乃是和真龙西域同样的玉石所在，虚度光亮时代。莫非有人解开了真龙西域？刚刚在院子里，唐玉公子随手下了一子，应该是他。唐云，他在何处？他现在就在院子里。<笑>三百年棋局，一朝被解，错不了。看来此子定是盖世高手。老夫毕生所学啊，后继有人了。哈哈哈！快，快跟我去见他。这叶公子口口声声自称本尊，又自语龙王。这说起话来怎么跟放屁一样？我看干脆改个名吧，别叫龙王了，叫古里王吧。小点声，别说。怎么啦？唐公子大气，嗯、跟我陈浅宁不一样、嗯。我是女子，我小肚鸡肠，我就这么说他怎么了？哎，叶晨的确是龙王，不要闹得太过。我们的王八蛋发情，不好收场。龙王，我可从来没有见过哪个龙王劝人之危又言而无信的，他根本就够不上龙王。闭嘴！你还想动手打
女人呀！本尊怜香惜玉，绝不辣手碎花。今日要对付的只有唐云一人。不是，怎么又是我呀？我这一次就招你惹你了。从雨暮月订婚，再到山河酒店集会，再到如今跟你个老之病，你处处与本尊作对，一而再再而三的坏本尊的好事。你免诋毁本尊，你说不出，破坏无穷。你这医术比不过我，嘴皮子又耍不过我，怎么打算狗急跳墙了是不是？今天唐玉他就站在这儿，你要是敢动他一根手指头，你试试。哎呀，姐姐，你真的是来帮我的，还是来毁我的？叶真现在就是窜对头，一点就抽。打，来，我这打。少爷今天要是打一下也就，我就是你养的，从这打毁灭吧！打，小奴不可调皮，方可如此，速来临死！哎呦，住手！我倒要看看，有谁敢欺负老夫的学生？纵然你是龙王又如何？当着老夫的面撒野！我不把老夫我率领那个屠龙吗？得了，这是龙王和唐虞的私人恩怨，还请您作壁上观，不要插手。堂堂龙王战神，要杀一个手无缚鸡之力的普通人，传出去恐怕不好吧？哈、啊，本尊常年领兵在外，久仰阁老圣人。哼，虚伪。你说什么？我说你虚伪，贵为龙王。既然觊觎李姑娘的美色，还想用阁老的姓名要李姑娘就范，你……妙真，他说的是真的。阁老，勿要听信小人谗言，这小子满口信口雌黄，他污蔑本尊，诋毁本尊，只为正罪。叶龙主，是你傻还是我傻？本少爷难道以灰飞烟灭的代价要挟你吗？本少爷说的句句属实。你这种人，有什么事做不出来？不可。小真，我问你，唐玉所说是不是真的？爷爷，我不要怕，有爷爷给你撑腰，有爷爷在，看谁敢欺负你。皇上没有污蔑他，你也称他猪狗不如。他利用我救爷爷心切，竟要我委身。没错，征途浪子，无耻色狼。叶晨，你还有什么话要说？你算什么龙王？你呀、啊，不过就是一个披着羊皮的狼，人面兽心的伪君子。奶娘，别说了，龙王马上要生气啦。他生气又怎么样？本姑娘，这可是正义直言，哪像他？满嘴的仁义道德，满肚子的男盗女娼，呸！你们这对狗男女，一唱一和，说相声呢？放肆！老夫的私人宅邸，岂容你一个护卫在这淫淫狂吠？对老夫不敬，我尚能容忍；但欺负老夫的孙女，这事可就大了。叶龙王，咱们之间的梁子算是结下了。叶哥了，你我之间的事情一会儿再说。本尊。现在只想取了他的狗命，事后要杀要剐，悉听尊便。叶晨，你这么着急杀我，想干什么呀？难道只是想继承本少爷的华位吗？老子，本尊先上来，再上臣遣您，这你们两个一起下地狱，做一对亡命鸳鸯。你快想想办法呀！叶晨他狗急跳墙了，要杀老夫的学生，我非从老夫身体上跨过去。叶哥了，您久在京城，从未听闻您门下有学生。本尊要杀一个怪人，关李阁老何事？学生唐仪拜见老师。快，快起来！叶晨。唐虞现在是老夫的学生，你还有何话所说？哼、嗯，灾厄将至，临时收徒。李阁老为保唐虞，并没有太过无赖呀、啊。你胡说什么呢？我仰慕阁老，才华已久。
早就想败在阁老的名下了。我只是觉得平时自己有点不学无术，所以才迟迟不敢开口。你也知道自己不学无术呀，本尊杀你，就是为民除害，为国屈意。我学生自谦，你还当真了？叶晨，唐虞旗帜滔天，你与他比。可谓是繁星与皓月争狂。李元老，你久在京城，与本尊的政见不合，也属正常。只是强行抬高他，而贬低本尊，牵强了吧？我爷爷已经够收敛的了。刚才唐玉公子已经变破了真龙棋局。真龙棋局，瓶子里的那盘棋。我秦国数百年无人可解的真龙棋局，竟被这小子随手一子逼破了，不可能，这不可能！哎呀，洒洒水啦，就是一个棋局而已，没有这么难吗？哎，白图，你有所不知吧？我秦国祖训，能破真龙棋局者，可直入内阁，直见女帝。这真龙棋局关乎我秦国的国运呢。这么邪乎啊！你们是人族者，是人民，你知道吗？正是，唐云，即日起，不仅老夫会保护，内阁的官员更会保护。能破真龙棋局者，自有以来，免你一人。哎，叶大哥，还不走啊？等着阁老请你吃饭呢。李阁老，方才是本尊态度不好，还望李阁老见谅。在下有一个双赢的想法，想与李阁老商议。啊！你刚刚不是还盛气凌人的吗？怎么现在又开始摇尾乞怜了？你的这副样子可真是令人作。说来听听，本尊愿与李家联姻，迎娶李姑娘。您为秦国文学太道，我为龙王镇神。只要你我二人联手制衡朝堂，谁人能敌？哎。我是真没有想到，都这个时候了，还打李姑娘的主意，你还真是贼心不死！贼心不死！爷爷，我不要！哈哈哈哈哈！看样子，李哥这是同意了。好，那明日我便派人送来聘礼，让本尊和李姑娘的婚礼空前绝后，震撼华夏。我家妙真真性善良，别以为你龙王战神的身份就能配得上他。今天老夫把话撂在这，她就是嫁给街头乞丐，也不会嫁给你这个狂妄自大之辈。李阁老，你说什么？没听到吗？阁老让你滚！我告诉你，阁老是内阁的元老，你小子千万不要把事情闹大，就怕下驴得了啊！唐玉。你给本尊啊！明白，明白，明白。叶大哥，是不是又要来了？我告诉你，叶晨，咱俩谁死到谁的前面还不一定呢。好，你给本尊等着。气死！哎哎哎哎！老师，你你这。没想到老夫即将入土的年纪，能收你为徒，余生足矣啊！<笑>李阁老，你目前的情况还不太稳定，需要静养，切莫再像今日这样动气了。老夫料定，这小子一定不会善罢甘休。那小子不但武力高强，而且城府极深。明日起，老夫就回京向女帝禀报真龙棋局的事。这段时间，你可要好好保护好自己。啊，你放心，叶晨他是不会伤我的。本想苟着讨好叶晨就能活下去，现在看来我得换个词。叶晨就没有打算活着。你还在说大话？刚才要不是爷爷，叶晨一巴掌就拍死你了。如果爷爷离开了，你如何对付叶晨？哈哈，没关系，接下来呢，我知道叶晨会做，你们相信吗？结果公信，龙王保重身体。
，小心江雪。看来认真了。妖心教室什么意思？秦国一直有一个传奇，能破解真龙结局，乃国之妖邪。就是为治国之能臣出世，为乱世之奸雄。如此高的评价。这东西不简单啊！此消息一旦传回京城，全国震动，必会引起百官拉拢，到时候必会影响他的绝不能让唐虞彻底开落场。龙王，那我们接下来要怎么做？龙王果然高明。此计划不能搞垮唐家，唐家若名利势力，唐虞又何足挂齿？现在是不是到你兑现承诺的时候了？呃，什么承诺呢？你当初不是说，只要我替你治好了李阁老的病，你就答应我一个条件吗？我不想让你做我男朋友。啊，我我我可不记得这个事。好啊你，张兰，张兰，你为什么就不认人？难道你是你说的？现在你又不承认？我要是再告你，我就不叫陈建宁。哎哎哎，建宁，你是建宁。哎呀哎呀。我唐虞，唐虞，你还是不是个男人呢？那这么大个美女站在你的面前，你都无动于衷吗？不是，我现在是唐虞啊，我不能这么做。想想看，叶晨现在视我为杀父仇，那谁跟我走得近，谁就有危险嘛，对不对？妈咪啦！哎呀，算你小子还有点良心，本姑娘就不跟你生气了。不行啊，我要想办法帮帮我一下。少爷，不好了，少爷！嗯，干什么？干什么？干什么呢？这是，那丈母娘生二胎了，别着急。慢慢说啊！近日，清晨集团的几个项目突然爆雷，股票几度跌停，众多股东正在密谋。密谋什么呀？密谋罢免您董事长的职位。小的还发现，他们要架空唐家，抢夺资产，霸占唐氏集团呢。你再说一遍。什么意思？哈哈。诸位都是职场精英，顶尖商学院毕业，却只能寄人篱下，待在这小小的唐氏集团，实在屈才。如今我家龙主成立叶氏集团，强势入驻洛城。诸位若是能离开唐氏集团，撤销对唐家的投资，加入我叶氏集团，我向各位保证，每人职位升一级，薪水翻三倍。三倍。如今经济内卷严重，叶氏集团能给出这么高的薪资水平，足见其诚意满满呀。想我在唐氏集团多年，也算是唐氏集团的元老，可工资一直没涨。常总这是要榨干我。既然明月沸腾，何不亲爱同名？叶氏集团财力雄厚，诸位若去，必能大有所趋。毕竟我们可是靠唐氏集团这个平台才有今天的地位。五倍薪水，唐总一手提拔我们，你却背叛唐氏集团，太不地道了。七倍，我一家老小，恩情甚多呀。十倍，罢、嗯、了，为了公平，为了正义，我们加入叶氏集团，义不容辞。
。在我房税集团，我们跟高管的公司关系，不能往起继续来。好奇怪呀！这是唐唐唐少。你们都是我集团的心腹，集团发家的创始人，现在却想勾结外人，这样子，死了就是这么些。人往高处走，水往低处流。你唐氏集团给不了他们更好的前程，而我叶氏集团却可以。唐少，又何必左右个人的选择？这就是你们叶王的善意不齐，杀本少爷不成，就想害我们唐家。叶氏集团入驻洛城商场，以唐家子弟之风。这个外人是谁带进来的？把这个千里八外的东西给我赶出去！是，少爷。坐下。诸位，你们想有一个好前程，我能理解。但是我奉劝，谁要是想从背后下手，害我们唐家，我唐云第一个不答应。只要今日跟着我离开，叶氏集团便是大家的靠山。好，那我今日就立下规矩，你们可以阻拦，我绝不阻拦。但是我告诉你们，只要离开唐家的大门，以后也不要想着再离开。在商战上，我也绝不会手下留情。正当年，将对对手下了什么样的下场，想必一目了然。危险。唐少以为自己的三言两语就能吓唬得住这些久经风霜的商场老手吗？嗯。支付宝到账一百万。叶氏集团求贤若渴，这一百万是我家楼主给各位的见面礼。若再千言不绝，我叶氏集团只有将你们拒之外。我少爷对我们不薄啊！你们因为一点蝇头小利出卖唐氏集团，你们的良心不会痛啊！不懂审时度势，一辈子都是当下人的贱。当我的下人，也好过当叶晨的走狗哥。我这是把你当兄弟，叶晨把你当什么？走狗。留给你们的时间不多了，都想好了吗？是继续待在唐氏集团，还是跟着本小姐去享受荣华富贵？唐<笑>少，我为唐氏集团抛头颅、洒热血，如今我想换一个公司，安身立命。唐少，虽然说以前分红是不少。可是这么多年，公司都没涨过，弟兄们多少有点心凉啊。所以，你也想离开？唐少，我刚直说了，弟兄们这几年在唐氏集团一直都没有归属感。实话说，这个地方我早就待够了。闭嘴！别给脸不要脸！诸位叔叔都跟我同事过，今天我不会撕破脸皮。但是从今天开始，你们不再是唐家的人。哼，唐雨月，和亲管理人员已经全部出走，你唐家还能撑几日？本小姐可怜可怜你，五十亿收购唐氏集团。少爷，不能答应啊！少爷，我们唐氏集团市值至少几千亿，他是在侮辱我们唐氏集团吗？少爷。别给脸不要脸！你本小姐好心给你唐氏集团存活的机会，如若叶氏集团不接受，唐家只有等死。所以你的意思是，叶晨想要把我逼上绝路，想要害得我们唐家家破人亡吗？金翅力不到。这些人是谁呀、啊？怎么从来都没有见过？不知道
但是皮特是可名，不像是本地人。第四个人说你奇形怪状的，什么意思呀？云门，这是京城黑云卫的标配服饰，能得到黑云卫的呼应，所以不简单。国乃女帝亲卫云清平，你们看见女帝金赤令，怎敢出轨，藐视女帝，是想找死啊？见过云姑娘，女帝万事公安。女帝万事公安。八成是唐家族犯了事儿，女帝派云大人亲自来做打算。是。哼，我们离开庞氏集团是正确的选择。既是企业，庞氏集团再无瓜葛。女帝金氏不利，罢了罢了，本少爷呢就给他女帝人面子，跪你面子。洛城唐氏集团，唐虞拜见。等等，你就是唐虞？行不更名，坐不改姓。一定是唐虞捅破了天，连女帝都看不下去。这个废物真是纨绔之极呀！唐少不必跪，本亲为此次前来，是奉女帝之命，特邀唐公前往京城。我没听错吧？云亲卫说女帝邀请唐总前往京城？不可能，这不可能！本小姐一定是幻听了。都起来吧！感谢你。你是云姑娘，这位你都不认识，那我要好好给你隆重介绍一下。这位就是龙王座下的四品带刀护卫，请去。原来是叶龙王的人，我说怎么举止投足都透着一股高人一等的错觉。麾下不敢冒犯亲卫舍卫，唐公子。我还有要事在身，就不奉陪了。请唐公子三日之内启程，女帝在京城翘首以盼。云姑娘，您自便。刚才是谁呀？继续呀、啊！谁刚才这么牛逼，说要离开唐氏集团呀？唐少，我等被这个妖女给蛊惑了。刚刚。请您，皇上，大人不计小人过，原谅我们啊！是啊，我等刚才上猪油蒙了心，才会背叛唐门。幸亏我们弥足之晚，为时不晚，为时不晚呀！对，你们说什么？可不是这个态度。都是因为你，差点让我们得罪了唐家，我岂是为唐家誓死效忠？这为虎作伥的女妖女，居然敢侮辱本亲卫！找死吧你！哼，老子就敢打你！呸！打得好！来人，给我把这为虎作伥的妖女拖出去，免得碍了咱们唐少的眼。要我说啊，你们啊，你们还真是超人站在鸡头上，耍十八端勾，勾不着亲人骨肉。放人在深山老林里，舞刀弄枪，棒打不散，无以宾朋。我还真是呵呵了。少爷说的对呀、啊，哎，少爷，你说他们怎么像变色龙一样，他们比潘叔还那是因为啊，他们刚才受到叶家集团的重金利诱啊。现在呢，看到我有权又有势了，现在反悔了呗。哦，呸！一群小人，站住！景雀，我们唐家是你想来就来，想走就能走的了。来人！好，大胆！唐氏集团的大本营，还敢反抗？若不是叶龙王吩咐，本小姐压根不会多看你们一眼。啊，青雀姑娘还想对本少爷动手吗？女帝以下金赤令，我若在此地动手，那便是违抗圣命。这个罪孽，本小姐可担待不起
，那就麻烦清水姑娘回去给龙王带句话：我唐母要屠龙。你竟然敢公然对叶龙王宣战！普天之下，我们再也不会有第二人。他对本少爷不客气，那就别怪本少爷不行了。本少下去，我都快吓尿了。这都是人逼我的。唐少，您对我们的表现，您满意吗？干得不错。唐少，我向您保证，从今以后绝无二心，誓死对唐家肝脑涂地，绝无二心。我干得非常的不错。但是呢，本少爷，请记住，方才顶撞本少爷的，想要离开唐家。我请你们下午就把辞职报告放在本少爷的办公室里。如果是迟了或者是晚了，那对不起了，本少爷要亲自赶你们走喽。宋先生，从他国远道而来，招待不周，还请见谅。龙王实在是太客气了，能为龙王效力，在下十分荣幸。龙王，看这样子，华姐、唐氏集团的计划。属下无能，替龙王治罪。本尊报复计划，处处受制于唐羽。本尊可是不计，而唐羽只是一个平庸之辈。本尊杀他，何须费如此大的力气？本来唐氏集团的高管已经被属下说动，纷纷要来叶氏集团。可就在千钧一发之际，余帝的贴身呼吁云清平，忽然就传了此事。此地。余帝召回唐羽，一定是李云生的告密私谋，将唐羽破解真龙棋局的事情告知李云生。宋先生，看来我们得去唐家。老朽，势不辱命。爹、yeah, ，嗯，查一查后面两辆车是谁？难道有叶晨的人跟过我们吗？少爷，是陈医师和宋小姐的车。嗯，他们两个跟着我干什么？哼，少爷，你这艳福不浅呢，这么漂亮的姑娘，轰都轰不走。他们两个难道不知道本少爷对他们进行毒，时刻有生命危险吗？天乱，不是我，你们别跟着我们回去啊！少爷，咱们这次去京城，人生地不熟的，叶晨如果真的在京城动手，我们恐怕孤立无援呐。你放心，李阁老会帮助你。这一次，少爷，你不会在那儿吹牛呢吧？情况不同，时代变了。少爷，情况不同，时代变了。本少爷已经站起来了，该到叶晨请见的时候，该有我好好的去。属下查取了航班信息，唐虞和我们相差仅后不过十分钟的航班。没关系，按照第二号预案执行。是。百官也仰慕龙王神威，知道龙王虎威，竟然放下手中的公务，龙王之民，亘古硕亲啊！京城百官都是有头有脸的大人，叶龙王有其他的意向。虽然这些人谁做，可是知道，除了你弟，谁才是最强？权柄最大的。这是谁呀、啊？这么不长脸！红檀是我们唐玉唐公子准备的。他竟肆无忌惮地走在上面，那没素质。爷爷，是叶晨。目中无人。哼！龙王回京，百官迎候。你们这些人，才不快过来向叶龙王问好！难道是想……爷爷，是唐云，是唐云公子来了。唐云公子来了。唐公子来了。
唐公子好，早就听闻唐公子精彩艳艳，真是相见恨晚呀。唐公子真是英俊堂堂，一表人才，不愧是姐妹开真龙亲居的奇男子啊！在下前国边尊，很荣幸认识唐公子，以后我们一面前，还望多多美言。这道关于只知道恭维唐，却是贪得心，是嫌自己活得太长了吗？本王心。哎，诸位大人，怕是忘了今天什么日子。这时间紧迫，咱们还是快些赶往目的地要紧。唐公子坐我车，唐公子，坐我车。坐,坐老夫的车吧。坐老师的。这些人居然不是名将的。我们的车。属下以为这些官员会派车来接，就没安排下边的人。现在叫他们过来，怕是来不及，只能打我越车。那还愣扯什么？打车！排队等待中，距离三十分钟之内请他叫到车。唐云这个家伙，怎么这么多相好的？这学生初来乍到，怎么有这么多官员来接啊？这女帝那边不会怪罪吗？哼，他们是顺路而已，并不是专门为你。啊，那下那下。这京城的交通每一天都如此吗？这么堵啊！陈医生，难道你不知道吗？今天是我们全国一年一度的文武考核的大日子呀！文武考核。不是啊，学生对这个文武考核呢也略有了解，他就是面向社会各行业有能力的人呢，由女帝出题，获胜者呢即可调任做官，这有点类似于那个古代的科举考试，是吧？这么说，只要能在文武考核中获得魁首，那便能顷刻间改变自己的命运了。不错，这文武考核呢，乃是我全国选拔官员最公平的机制，匹夫可得志。陈这家伙一定会建言女帝让我参加，好让本少爷花中取春。行，我得好好回想一下这些参与之人的弱点。唐公子，你在想什么呀？啊，没事。这个你不用担心。此次呢，我们只是作为观众，用不着上台比试。那就如此吧。你在等？哎，牛猴王，你也来了。如果我没有猜错的话，你应该是跑过来的吧？<笑><笑>你能来，本尊就不能来。唐女，别以为你破了真龙棋局就能进入官场，想在京城立足，你得有真本事才行。哎，本少爷天生顽固，没有什么真本事，但是要看跟谁比。如果跟你一比，本少爷本事大了去了。你，计划有变，敢犯了龙王，怎么孔子自己写的小说里还能让你给欺负喽？文武考核目的是为了我全国选拔人才，给那些无官无职的平民百姓平步青云的机会，一定要重视。是，此次文武考核有各行各界人士参与，其中以富二代、官二代居多。当然也不乏各类精英、后起之秀。这样说的话，那竞争一定十分激烈。对了，唐虞到达京城了吗？李阁老发来消息，他也和唐虞在考核现场等候。不过，龙王叶晨也会在今日抵达京城。叶晨，外臣私自反，他是唐虞，八成和唐虞有关。属下听说他和唐虞积怨已深。在洛城几次想要击杀唐虞，但最后都无疾而终。他要死去，看来这个全国都是我们唐虞龙王在。加快追死，我已经迫不及待了。宋先生，你对古董宝物颇有研究，今天你就是想剑走偏锋，让唐虞出丑。一会儿第一场，你别上去。龙王放心，一个纨绔，不缺无数，什么剑法、啊，局我必胜。不
，女帝图情，好干的。这整个前国一半的土地，都是本尊打下的。早晚要坐上那至高宝座。女帝到，女帝万岁！这就是乾坤女帝，这有点微胖啊。不过这样的才是人间极品。唐云公子，你怎么能直勾勾看着女帝，还不赶紧跪下？女帝有命，都起来吧。谢女帝。开始吧，诸位，今日又到了我前国一年一度文武考核之日，考核规则不变，第一个上来的人便是擂主，由擂主决定要比拼什么，下面的人接受挑战并战胜他，便成为新的擂主，以此类推，只是有人不敢上来。这个人便是此次文武考核的魁首。我怎么没太听懂？说你怎么这么笨呢？我给你解释一下啊，你要是第一个上台，那你就是擂主；你要是跟别人比表演的，如果别人赢了，那别人就是新擂主；要是你赢了，你要守擂台打傻瓜。既然都已准备妥当，就开始吧。请问谁想第一个上来？成为擂主。这里是全国文武考核现场，以年轻人考核为主，一个老头，扰乱现场秩序。就是，这么大岁数凑什么热闹？赶紧滚下去！滚下大去！滚下去！在下天宝师宋远山。参加本次文武考核，既然我是第一个上擂，自然就是擂主。我要比的就是剑宝。以往考核或比拼才艺，或比拼武道，或比拼商业能道，哪有来比拼剑宝的？老大，这老头是不是来捣乱呢？哎，虽然有些跑题呢，但是并没有违反规则。哦，接着看。好了。这考核现场就你一位鉴宝师，其他人都不通鉴宝。那么你们干脆直接宣布他赢算了，还比什么呀？天才，你搞什么鬼？咱俩私人恩怨，却以扰乱文武考核秩序为代价，是不是有点什么无耻？规则本来就是不公平的，唐宇，你要是有本事。就上去比试，别在这儿对着本尊抱怨。哈哈哈！全国人才千千万，却还不如我一个老者。何笑？何笑啊！好几个老头，故意刁难人。滚下去！滚下去！滚下去！滚下去！滚下去！什么玩意儿？本尊要是不够的笑，唐宇，我等着唐云谢你啊！技不如人。就是技不如人。不过我听说唐虞、唐少解开了真龙棋局，能解开真龙棋局者，当是妖星；当是妖星，就无往而不利。我愿意挑战唐少，如果唐少败了，那就是徒有虚名。开真龙棋局也不过是瞎蒙而已。你要不要脸？谁都知道，你跟人比拼剑宝，肯定你赢啊！你有本事。跟唐云比泡妞，肯定让你输的跪下来叫爷爷。哦、大姐，这夸我骂我呢。闭嘴！还跟唐少说话。唐少，你怕不是要输，不肯接受挑战吧？这可怎么办？唐云，就指望你了。唐少解开了真龙棋局，唐少，我们支持你，你上去杀杀这老家伙的锐气，我们可以输
，但是可以输给他。支持王胜，支持王胜，支持王胜，都别喊了。这个玩物丧志的废物，他会懂剑宝。本尊料定他不敢上去，否则一定会丑态毕露。唐离，乖乖认输吧，证明你是香龙会上死猴子。啊！本山也破解真龙奇阵，那靠的是实力。还嘴硬，那你敢上去和素月、山先生比试吗？不敢，我就乖乖跪下认错。臣请女帝置唐虞七世大名之罪，并将其逐出京城，没收唐家所有财产。不依。老夫最担心这文武考核中，叶城会刁难唐公子。没想到，我最担心的事还是发生了。唐少。你不敢接受挑战是吧？哼，那你就滚出京城。在走之前，叶龙王可三个响头。太丢人了，我们还没什么。传言唐少是当时妖星，竟然现在怂得不敢上台。哈哈，现在都是炒作，我们对唐宇的期待太高了，别起哄了，我怕唐少吓得尿了裤子。唐宇，这个是比拼剑法，你可想好了？横刀踏舟，立为何？不畏愁愁，一月春，与万代提刀刃，身履双翼，命群雄。忍看小儿身死跪，怒上擂台再出手。刀剑劈开生死路，遇上压不住龙王。啊！我没听错吧？唐少要压服叶龙啊，就是那个无敌北域、横扫诸国的龙王战神。虽然没见过，但他的鼎鼎大名已经如雷贯耳啊！你这无人的废物，只知道成靠山之力。叶龙王，你失态了，此人就是叶龙王。人不可貌相，只能放眼过去。谁能想到这个人是叶龙王？要我看来。这个叶龙王一定是假冒的，不然的话，唐公子如此羞辱他，怎么会善罢甘休？与宋先生比拼剑法，你必败无疑。鹿死神手还不一定的，万一宋先生输了，龙王，你该怎么办呢？不可能，宋先生，若是输了，本尊立刻交出一半兵权。叶龙王一言九鼎，认罪。龙王，这说了便是说了。唐虞，他没有半点胜算。老夫钻研剑宝多年，每天只做三件事：吃饭、睡觉、剑宝。你非要自寻其辱吗？宋先生，自比试，我除了让你知道天外有天，人外有人，我还想让你知道，在非赌之间，我要稀释掉龙王的兵权。唐虞加油，让这个家伙颜面扫地。你不是都退婚了吗？怎么还想着吃回锅饭呀？真不要！跟你有什么关系？唐玉来京城，你屁颠屁颠的跟着他过来。告诉你啊，唐玉喜欢的是我。唐玉若是真的战胜了宋远山，杯酒释军权，那可是大功一件。哪有那么简单？此人是叶晨请来的，叶晨自然对他有十分足够的信任。此计策，不赖。属下不懂。唐虞一旦比试失败，不仅会被赶出京城，前国妖星的传言将不攻自破，到时候唐家将会陷入无限地狱。只能拭目以待。比试正式开始。这些年，关于琉璃佛手的传言沸腾不止。琉璃佛手二十年前丢失，在下八年前寻找。唐少，请看看，这琉璃佛手是真还是假？这琉璃佛手，连见都没见过，这可怎么比呀、啊？哎呀，我看是没希望。这唐虞，即便是全国妖星，可是和剑宝是比剑宝，怕是没希望。没想到今年的文武考核结束的这么快，唐虞，败了就是败了，不敌就是不敌。哼
们站在台上干什么？赶紧跪下来给龙王认错！哈哈哈哈哈哈！冠冲，你你笑什么？我笑谁？我笑龙王爷神。爷爷，唐玉是不是受了什么刺激？他怎么会说出这样的话？老夫也不知道啊。这，疯了，彻底疯了。什么妖精将士，一看就是装的，亏我们还相信他。废物一个，辜负了我们对你的期待，快滚回家去，别在这卖丑了。敢、啊、忘，欺负我等，今日你饶不得你。您拿出琉璃佛手，我还没有鉴别，等我鉴别之后，我们看结果，您再动手也不迟。再等啊，胜负已分，女帝，唐玉已败。恳请女帝下旨，将唐虞逐出京城。龙王说的对，这种人只会拉低我前国青年才俊的含金量。若是让此人留在此处，只会带坏更多的人。你也未免太着急了。这胜败未分，岂能往下定论？李阁老，无谓的挣扎有什么必要吗？这场比试从一开始，胜负便已经分晓。李阁老，何必自欺欺人呢？诸位，这琉璃佛手。是假的，但是也是真的。难道这唐玉真的懂剑法？若是他连剑宝都精通，那简直太逆天了。那老夫这个学生，收的可是血赚呢、啊。哈哈哈哈哈！女帝，渐渐的看，事情或许有转机。胡闹！真的就是真的，假的就是假的。什么叫是假的也是真的？你分明是在胡诌！那我请龙王爷上来也胡诌一个呀、啊！你，宋先生，你也觉得本少爷在信口雌黄？哼，不然呢？好，那我们就先捅露一手。龙王爷，你也瞧好了。诸位，这琉璃佛手本是前国至宝，原本已经丢失，但是他今日就会现世。现世是假的，但是一会儿他就变成了真的。我说，是不是从地摊上低价买的？怎么可能是真的？哼哼，看来唐虞也是在胡编乱造了。妖言惑众，宋先生，您立即反驳他。马相，在皮相之内，而真身就在假身之中。你告诉大家，他说的都是假的，对不对？而那个佛手就是一个赝品。不少，你的鉴宝技术绝妙无比。我宋远山输了，请唐先生收我为徒，请唐先生救我。宋远山先生居然给唐少跪下了，赢了，我们少爷赢了。唐少厉害呀、啊！唐少确实厉害。唐宇，你果然没有让我失望。没骨气的家伙，为了学习剑宝技术，竟然给唐玉下跪，他就不怕惹得龙王之怒了？宋远山先生心性纯粹，为了学习剑宝知识，不惜一切代价，这是执着，更是追求。你们不会懂的。就是你背叛本尊的下场。不是这上来就杀人啊？哎，不会也杀了我吧？我可是个战五渣呀！叶晨，你想干什么？我是怕女帝被唐虞蛊惑，情急之下这才下去。诸位，刚刚出现了一点小小的意外，唐少莫要见怪。唐少，您现在是擂主，您有权决定接下来要比拼什么。女帝，我觉得这样的文武考核。没有必要再进行下去了。为何这样说？考核机制不完善，制度不公平，这让我钱国淹没了多少的人才？我觉得钱国的应该有各行各业的人，他们有真本事，应该让他们发光发热，解决就业问题。女帝，这才是您要解决的问题呀、啊！他这，请他指责女帝啊！唐女，女帝是对是错，轮得到你来说吗？还等你这么多？你是想让女帝下不来台吗？唐虞见月，是该速速斩杀。女帝怒了
。唐月，本尊杀不了，剑女帝之手，你也得死。唐公子一言让朕茅塞顿开，朕决定采用唐公子的意见，改革考试制度。唐公子建议有功。破格提拔唐虞入内阁，官称小阁老。阁老，这什么官职啊？是不是很大？我看唐公子面容如此年轻，二十多岁就晋升阁老，这是开创了前国历史啊！爷爷在朝堂打拼了二十年，才到了入内阁阁老，而唐公子一招就达成了爷爷二十年的成就，这不公平！非正常着生，会让社会风气浮夸。以后谁还愿意脚踏实地的努力拼搏？叶子，你扰乱现场秩序，我还没找你算账呢。你现在又说出这种话，扰乱人心，你就不怕我信你？本尊，绝无此意。绝无此意。我是君，你是臣，有你这样当臣子的吗？你是我。看在你为前国立下了汗马功劳，此次的事情就既往不咎。不过下不为例。站住！龙王，你刚才说什么？输了本少爷要干什么？你要交出一半的兵权？难道反悔了吗？若不是女帝在，刚才死的就是你。你得寸进尺。叶龙王治军有方。此次若是失言了，却难以服众。叶龙王还是交出来吧。不是本尊不交，而是我统领三十万兵马，半数便是十五万。放眼整个秦国，除了本尊，谁还能统领如此多兵马？半数兵马交给唐虞。至于唐虞如何带兵，你就不用操心了。女帝，把虎符交出来吧。唐虞，你愿意做我的司机送我回去吗？女帝，我可不会开飞机呀、啊。那开车啊，开车啊，开车可以。这个好大的胆子，竟然敢调戏女帝！我很后悔，我只是想帮女帝系安全带，没有什么其他想法。以后这种事告诉我，你不能自己动手。这小子长得挺帅的嘛，这样的人如果不带在身边，实在是太浪费了。唐公子的酒店安排好了吗？是的，在五星级的星海酒店。叶晨大功于国，你稀释了他半个兵权，他不会善罢甘休。碍于我的面子，所以他才不给你面子。哎呀，如今我们已经真要，一定要借助这个机会除掉叶晨，免得叶晨那么多呀。叶晨他狼子野心，今日怎样？明天他就敢谋权篡位啊！你这么污蔑战神龙王，你知道什么陷阱？你不相信吗？自然。那我就做一出戏，我要引蛇偷渡。龙王，查清楚了，等于下榻在星海酒店。星海酒店，这家酒店本尊属下，甚至本尊还是这家酒店的大。只是事情太多，从未关心过。星海酒店为京城上流酒店，这些年蒸蒸日上，有头有脸的大人物来京城开会，都会下榻这家酒店。龙王，赵雪姑娘来了。最炙手可热、风头无二的当红小花，赵雪小姐，还真是。不三年前你离开，就再也没回来，居然都走了，再回来招惹本小姐干嘛？想本尊吗？不想。可是，谁让你帮忙去陷害一个人？
刚刚受封的小阁老，本尊要你今晚就出现在他的床上，成为明天的桃色新闻。疯了！我是你的女人。你是本尊的女人，就更应该对本尊言听计从。记住，我这是通知。叶辰，你知道我受了多少委屈才走到今天的位置？你这不是想毁了他，你想毁了我！我保证，就这一次。叶你混蛋！别动！你放心，只要你肯帮我，之后我一定会帮你恢复生命，重登娱乐顶峰。凭本尊的努力。没什么做不到的。跟别的男人睡觉，你就一点都不介意？只是逢场作戏，别什么。要是让你真跟他发生事情，这是五千万，你拿着，事成之后再给你。去准备吧。少爷，您放心，我搜了好几遍了，没有真空摄像头。真没有啊，简直让本少爷太失望。这才方便少爷行事。程医生和苏姑娘在隔壁房间，少爷今天晚上，嘿嘿嘿，少爷等着。你小子，你狗嘴怎么吓死他了？以后不许这样。酒店没有，百姓没有。今天晚上随身携带镇宫香炉，等着二位姑娘投怀送抱。还得是少爷呀！唐宇，你睡了吗？我睡不着，我有点事情想找你聊聊。唐宇，我找你有事儿，你快开门。二位姑娘，你们慢慢交流感情，我先走一步。少爷，加油！唐明，我找你有事儿。姑娘，那个那个姑娘是这样的，呃，这么晚了，两位姑娘找我有何贵干呢？呃，另外还有一句话就是，这个男也受着。唐宇，人家第一次出这么远的吗？你说你带着黑发、嗯，你要陪着人家。唐、嗯、宇，你个胆小鬼，凭什么陪着你啊？我睡觉有个习惯，必须要听个故事才能入睡。唐、啊、宇，给我讲故事好了。唐宇，唐宇，你居然勾引唐宇！唐宇不可来就是我的，我来是约在先的，是你这三张三，横插一脚，你你说谁是小三呢？这两位打伤了谁都不好，万一脸上留个疤，就不要亮，不漂亮了，好了。先出我女人，大道自然是。
皇上，皇上，你别闹了。皇上，该醒了。嗯、你是谁、啊？你怎么会在我的房间里？没对我做什么吗？啊？皇上，嗯，连我们巫山云雨的事情你都忘了。昨晚你可是很厉害的，<笑>人家的腿现在都还有些软。<笑>男女授受不亲，你你你不懂吗？嗯，我就是你，我在电视上见过你，你是那个顶流小花赵雪，对不对？这原剧情设定，赵雪是叶晨的地下情人，真够狠啊！竟然利用自己的女人来陷害我。皇上，昨晚感觉怎么样？我不认识你。赶紧滚出我的房间！皇上这么着急走啊？想自证清白？但是来不及了。公子，你知道这种行为在我强国是违法的吗？请问，一个女明星赵雪是什么关系？她为什么会在你的房子里？你们俩昨天晚上到底干什么？刚刚被女帝驱风小阁老，就做出如此不雅之事。韩公子，对得起女帝的忠厚吗？回答一下，回答一下，回答一下，回答一下，回答一下，回答一下。你忘了，唐月他不是人，他逼我，他逼我陪他，说如果我不陪他，他就以他阁老的身份毁了我的星图。你说什么？别拍了，别拍了，别拍了，别拍了！少爷，你怎么回事啊？宋姑娘和陈一世国色天香，你怎么约了个女明星啊？真有新鲜感了吗？哎呦！我家少爷是阁老，谁敢陷害？媒体朋友们，你们一定要如实报道，一定要揭穿唐玉他诸葛不如的真面目。唐公子，针对大明星赵雪姑娘的话，你有什么要解释的吗？解释？好，我现在就给你们一个解释。从来不知道赵雪什么时候进入本少爷的包间我也不知道赵雪姑娘为什么会陷害我。但是我可以给你们保证，我跟她什么都没有发生。什么叫你不知道？计划这么缜密，这个事情叶小雪还不知道。阿宇，但真万万没有想到，你竟然是如此无耻之人，竟然让当铺女性陪睡，简直是有辱官家私望。叶龙，你来的还真快。哎，你是不是早就知道赵雪姑娘会出现在本少爷的包间内，所以提前来蹲点了？本宫懒得跟你废话。云姑娘，唐雨以官身玷污赵雪小姐，此事影响极其重大，该等如何处置？云姑娘，难道你是想寻私啊？唐雨，他罪无可恕，还请云姑娘立即依法处置。怎么，看你这样子，是自暴自弃了？没有，没有，没有。我只想看龙王一个人发。叶晨一个当事人，为什么要和唐明过不去？想不通。本尊劝你，此话要慎重。请龙王看我为何好。赵玄公，你原本是星途璀璨，你现在真的要用自己的清白来玷污本少爷？你觉得这样做值得吗？唐玉在给赵姑娘施压，言语诱导赵姑娘。云姑娘，不如这样，先将唐玉夺之下狱，再查清楚也不迟。我都已经被糟蹋成这个样子了，云姑娘，你还要我动于衷吗？真的要放任，放任唐玉这个流氓逍遥法外吗？来人，立即捉拿唐玉，押入京城监狱。等等，唐玉一定是被冤枉的。对，你们不能这样稀里糊涂的抓人。要拿出确凿的证据。证、嗯、据？你们要什么证据？
孤男寡女，你一声不吭的躺在床上，被人抓了个正着，这还不算证据？哎，等等等等等等等，你别激动我，后悔了？那本尊告诉你，已经来不及了。今天早上，你的桃色新闻会登上各版的报纸头条。本尊已经迫不及待的想要看到你落人唐家的悲惨下场。别逼你，你下流，这就是你得罪本尊的下场。唐宇，你跪下，说不定本尊心软，能你跟林姑娘解解气，让她免了你牢狱之灾呢。林姑娘，你你也不相信我、啊？我相信，但是相信有什么用？我只愿意相信自己看见。好，那本尊今天又来看整个世界的来龙去脉究竟是什么样子？你觉得有人信你的鬼话吗？啊，你现在说的话，听起来就像是个笑话。耳听为虚，眼见为实。今天呢，我觉得摄像头可以证明这一切。可笑，真是可笑。星海酒店管理严格，注重保护旅客隐私。什么摄像头？这个房间不可能有。你在吓唬？龙王啊，我从来没有说酒店里面会死，我是说我自己带的摄像头。嗯。唐云，他们来京还随身带着针孔手枪，没想到少爷用来偷拍陈医生和孙姑娘的时候，竟然就拍成了用场。偷拍？我不不好意思，我瞎瞎说瞎说。这个变态！啊、哎，那个两位姑娘，千万不要误会，我是担心今天有人想害本少爷，所以针孔摄像。为人一面不。唐宇他无中生有，拖延时间，该立刻偷走。哎，龙王，你这个招妻干什么？哦，我知道了。龙王，你是不是做了亏心事啊？本尊没有。赵姑娘，你没什么想说的吗？你已经玷污了本小姐，现在还要爆出来给大家看。唐宇，你到底安的什么心？你知不知道羞耻？<咳>我怎么觉得开心呢？我想知道赵小姐是因为委屈而哭，还是因为心虚而哭？快把摄像头里的视频放出来！我绝不会冤枉一个好人，会放过一个。导演，请看大屏幕。请你解释一下，为什么在唐公子熟睡的情况下上了他的床？你不是说是唐公子威胁你的吗？可视频里明明是你孙燕的，你为何陷害唐公子？你想要毁掉唐公子的仕途吗？事先只是你这样做的。请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答，请你回答赵姑娘，你还有个话说。女帝刚刚敕封唐虞为小阁老，你便陷害，这罪名的后果，你想过吗？请赵姑娘跟我走一趟。天王，怎么办？你倒是说话呀！嗯，人心多不好。你说你会保护我的，现在你装哑巴。本尊不知道你在说些什么，本尊不认识你，是不认识。还是不承认。我今天为了出来，我就知道你要留下。云姑娘，今日这一切都是受害叶晨的指使，他让我来陷害唐云。别乱语！我叶龙王，你要干什么？此女诬陷本尊。京城治安乃是治安署的责任，叶龙王在京城没有执法权。我劝你不要动。哎，龙王，那我问你，污蔑你该打，那污蔑本少爷，是不是也该打呢？
。我早就知道小哥老是被冤枉的。本尊，这是你的，罪性条款。哎，这不必不必不必啊，不必。龙啊，我是觉得你有气是吧，都可以理解。但是你不应该像一个弱女子撒呀。你真没想到是这样的人，你竟然还想打女人！你造的太深了。本尊今日如此，都是被你们逼的。娘，你可是龙王，名为压四方，有谁敢逼你？赵姑娘，你说到底是怎么回事？这一切都是受叶晨指使，他给了我五千万，说只要我完成陷害唐玉的任务。他就重新帮我翻红。嘘，你这只言片语。云姑娘，不要相信。哎呀，洛华，我实在是想不明白，人家赵姑娘说你指使他，你就说是血口喷人，他污蔑我呢，那你就落井下石。你这个男人，双标。叶龙王，你有陷害前国命官的嫌疑，现在请你回去协助调查。云姑娘，论直接。你在我之下，有什么资格命令本尊？想让本尊背后？好，了，记住。龙王，龙王玩砸了！你们两个，把赵姑娘带下去。是。啊，那个云姑娘。您还亲自跑一趟，实在是不好意思。不必多谢，今日来也是受女帝的吩咐，来送唐公子一份厚礼。厚礼是什么呀？女帝说：“你来京城需要有一辆代步工具。”这辆跑车适合你。不愧是女帝啊，这出手就是阔绰。唐公子，这是海上海别墅的钥匙，此别墅用特殊材质打造，可防火。我这俗话说呢，无功不受禄。若是不尽职尽责效忠女帝，跑车和别墅可都是会收回的。啊，那不会。我还有公务在身，就不奉陪了。无力的管子，哎，真皮大傻瓜呀！哎呦，我是他弄的嘴，真是，真是，东西还发三多，不不不，没价都是无价之宝啊！他他他，什么阵势没见过？我我说，前国的青年才俊数不胜数的，女帝为何偏偏对你刮目相看？难道？这女帝有意思。哎，这话可不敢乱说。这个地婿我是万万当不得的。这个女帝的确是长得闭月羞花，可是……嗯，也别乱说。顺爷啊，顺爷，这话能乱说吗？啊，你以为都跟你一样？你脑子说话直来直去，那也比你强呀。你啊，不仅没脑子，你还没胸。再说一句，我就说，你没说，你没说，你没说，你为啥没说呢？行了，行了，行了，行了，坐，坐，坐，坐下。咱们一见面就掐架呀，有必要吗？你不干点正经事？我可听说了啊，这个京城最有影响力的公司呢，叫做夏氏集团，他们每年缴纳的税额呢，占据京城的一半以上。是啊，在我来京城之前，我就了解过夏氏。夏氏集团不简单呐，在物联网、新能源、人工智能等领域。都是首屈一指的存在呀、啊！按照剧情呢，叶晨的下一步计划是攀附向氏集团，逐步蚕食京城。那本少爷就快你一步，让你上天无路，入地无门。喂，少爷，你去哪？去偷窃。啊，等等我，少爷。唐唐云
，发布会的事儿准备的怎么样？发布会都已经按照要求布置好了，本次的场馆可以容纳三千五百人，规模超过我夏氏集团之前所有的发布会。这是集团的今年第一场发布会，关系到集团的产品升级和企业转型，不容有失。好的，夏总。您不能进去，这样我们夏总需要及时预约的。接着我再说一次，请你立刻出去，不然我就叫保安了。我是来找你下，我是来请罪的。等等，你刚才说什么？你就是夏河总裁是吗？我劝你立刻取消下午的新品发布会，不然你们夏氏集团会堕入深渊的。还真是不能笑。你是在质疑白总裁的业务能力吗？因为你是谁呀、啊？敢对我下什么？我叫唐鱼。唐鱼，你怎么没跟我说过呢？哦，我想起来了，你就是那个破解了真龙棋局，在文武考核中力压众人的小阁老。没想到我还挺火的嘛，就连夏总都知道我的名讳呀。看来我挺火的。夏总，甜了，你少来点糖呀。故弄玄虚，新品发布会呢，对我夏氏集团十分重要。因为你是小阁老，就能让我相信你说的话。夏河二十五岁 ，MBA 商学院毕业，十五岁就给夏氏集团带来了三千万的利润。不到三年，生日就在那儿。你调查我！我现在说的这些话，你记住。你先出去。好的，夏总。我说唐少啊，你最近有点没礼貌。这可是夏氏集团，你要反客为主。你要搞清楚，现在是我在救你们夏氏集团。别说我现在坐在你的位置上，哪怕是我让你一身香雪，你觉得怎么样？清楚。你刚才说的今天下午的新品发布会有问题，是怎么回事？戴总，你们下午的新品发布会上有新能源汽车、平板电脑以及最新款的 AI 手机，我说的对吗？是，没错。我们集团的策略呢，确实是饥饿营销。不过这产品都没发布，你怎么能知道？那是因为我推的，我写的小说里面，而你是我亲笔写的配角。这个你就不用管。你们下午的新品发布会会出现问题，到时候手机和平板电脑都会出现死机，或者是卡顿情况。你们真是故弄玄虚！我们夏氏集团每年对产品研发的投入呢，超过千亿。在电子技术上，我们更是一直遥遥领先。夏氏集团的技术呢，确实没得说。但是如果有人用了伟烈的产品，把好产品掉了包，与你们夏氏集团不利怎么？这更不可能了。这是我弟弟夏阳亲自负责的。你真是在危言耸听啊！夏总，现在这些样机呢，就在夏氏集团旁边。你敢不敢跟我一起去？开门。呃，夏总，仓库设计集团机密，怎么能让外人进去？他是我朋友，把门打开。这……你没听到我的话吗？我让你开门。夏总，不是我们不开，是向阳少爷吩咐过，除了他，谁来也不能开。就算总裁您来了也不行。放肆！他是总裁，我是总裁。我说你们两位小兄弟，你别忘了是谁给你们发工资了。你们再不开门，小心被炒鱿鱼。看吧，我们所有信息都在这里了。这些样机啊，可是我们新品发布会要展示的新机，每一次我都做到了严格的品控。打开看看。这如果要是没问题的话，我可饶不了你、啊。好好
看看吧，根本没问题。夏总，要不打开个 A P P 试试？想要这个混蛋！你要看看他作何解释，还不赶紧去！爹，你找我？哪来的野狗？不知道给本少爷让座吗？我呢，只给吴主任让座。老陆病残孕，请问你是哪一桌？这二货是谁啊？他怎么在你办公室？你不会是癞蛤蟆想吃天鹅肉追求的？啊！我让你跪下！不是姐，我女朋友在这儿呢，你不能让着我，当着外人面给你跪下，我抬不起头来。这话你说的？这得是这个月第三个。哟，这姑娘脖子上的项链，如果我没有猜错的话，应该是帝王绿吧？帝王绿按照现在的价格，应该在三千万以上。那这么看来的话，这姑娘的身价应该在……谁让你多嘴呢？你是故意找茬是不是？我说错了吗？我觉得我说这些不丢人啊。怎么了？哦，难道是这个项链是夏少爷用不义之财买的？闭闭嘴！你到底想干嘛？哦，项链是你给的。哎，我说这个夏少爷是真大方，我怎么从来不见你对自己的亲姐姐那么大方？我记得你银行卡应该是有限额吧，是吧？钱哪来的？你要是不说的话呢，我打断你的腿。姐，你别听外人挑拨离间，他这是。故意言语引导你呢？我让你说，让我说。虽然你是夏少的姐姐，但是你管的也太宽了吧？夏少只给我花了区区两千万而已，有什么大惊小怪？姑娘，你知道两千万是什么概念吗？我给你普及一下这个概念。所谓的两千万，就是很多大的企业一年的利润都不到两千万，两千万。哈哈啊！我算是看出来了啊！今天我姐生这么大的气，全是你弄的。你个狗杂碎，你到底想干嘛？信不信本少爷弄死你啊？跪下！我让你跪下！啊！我我跪！哎，不，夏少，你跪他干嘛呀？他一个女人，以后迟早要嫁人的。夏氏集团未来的掌门人是你，不是他。你说我这教训我自己亲弟弟。关你什么事？来人，把他给我拖出去！谁敢？我是夏少的女人，你们要是敢动我一根汗毛，夏少会饶不了你们！拖出去！夏少，你不能动我！夏少，夏少，谁谁？啊啊啊啊啊啊啊啊！不是，这这这这这，姐，你冤枉我了呀！我怎么说？是在夏氏集团任职。这压岁钱怎么就也得两千万吗？逼人嘛！行，行行，钱的事儿我可以不提。品控呢？品控你怎么解释啊？一旦让外人知道夏氏集团的产品有问题，夏氏集团的利益将立刻毁去。你知不知道啊？公园外人自害家人，是有他外的东西。姐，嗯，没那么严重吧？你是不是在危言耸听啊？我危言耸听，你知不知道我夏氏所有的资金都投在里面了？一旦出现问题，我这几年的利益立刻化为虚有啊！范总裁，你的弟弟确实傻的可以，被别人卖了还帮着别人数钱呢，这不可能，这不可能！他说让我当上夏氏总裁，姐。
，我发誓啊，我没想拖垮夏氏集团呀。哎，夏少爷，那你刚才口中的他是谁呢？我不能说呀，我见过他的手段，他会杀人灭口的。潘志杰平时取人头的吗？这金阳城中还有行事如此狂悖之人？当然是个狂悖的人。李亚云是五道通天，在秦国满当当流动，没有一个人是他的对手。你说的那个人，并不是龙王战士吗？真是！我争气就算了，就把他的脸，把他的脸，就你这样的，你还想做夏氏的总裁？姐，我只是……为什么父亲偏心？把总裁位置让给你啊！我才是家中的儿子。我觉得老爷子做的没错。如果老爷子把这么大的集团交到你这种败家子手里，早就破产了。这下倒完了。这夏氏集团虽然富可敌国，可也不与国人斗啊。我这下该怎么办啊？唐公子，请你帮帮我夏氏集团。再请你帮帮我夏氏集团。师姐，你求他，那可是龙王战神，连女帝都忌惮他三分了。你又也不是泰山的东西。这位公子可是女帝清风的小阁老，现在除了他，谁还能救我夏氏集团？你，你是唐虞？这是在下。这没完成跟龙王的约定，又得罪了小阁老，这是被门死了。夏总裁，我可以帮你，但是你要怎么感谢我？暂停，唐公子。哎，唐公子，啊不，小哥，只要你愿意做夏氏集团，我愿意把我姐许配给你。龙、嗯、王，夏敖传来消息，说一切已经准备妥当。这个废物还真是会骗。本尊不过答应帮他拿下夏氏集团总裁的位置，他就听话的像条哈巴狗。夏氏集团今天下午的发布会，若是翻车，股票就会大跌崩盘，龙王便可趁虚而入，一举收购夏氏集团，再扭转口碑盈利。有了夏氏集团，龙王便是有了金山银山。有钱能使鬼推磨，拿下夏氏集团只是第一步，本尊的目标。是那至高无上的宝座。可恶！龙王，夏敖说此举风险太大，让我们先给他转十个亿以表诚心，有点怪怪的。给他。龙王三思啊，十个亿可不是小数目，况且我们手中的钱并不多。鱼儿马上就要咬耳了，不能就这么丢。再说，他夏昂要是敢黑本尊的钱。本尊就可让他下贱做子绝孙。云，这都已经四点了，夏昂怎么还没有消息？不是说发布会会如期进行？不好了，夏氏集团的新品发布会取消了。你说什么？据悉，原定于今日下午，万众瞩目的夏氏集团新品发布会宣告延期。总裁夏河透露，他们收到了一笔来自翼龙王十个亿资金的研发投入，将完善产品性能后，再选定发布时间。本尊的十亿。就这么成了夏氏集团的投资，吃人不吐骨头。龙王，这是欺诈！夏昂背叛与您的约定。夏河不简单呀、啊，这夏氏集团背后定有高人指点。哦，对了，今天上午我那个人看见唐虞进了夏氏集团大楼，又是唐虞，断我财路。是他逼本尊，就别怪本尊不义
。今天的事儿多谢唐公子。没事，夏小姐，举手之劳。这个呢是龙盛银行的会员黑卡，没有额度的。唐公子可以随意消费，事后由我夏氏集团买单。那我就不客气了。嗯、呃，不知道唐公子今天晚上有没有时间陪我参加一个泳池派对？泳池派对？夏河是想让我当挡箭牌呀？按照剧情的，今晚这个剧，去，好吧，那我就跟着走。你有时间，没问题，可以。哦，对了，那我试一试。啊、这才是富二代该有的生活呀、啊！所以这个小子没发存，危险！我跟你说嘛，善于发现美的眼睛。唐公子，嗯，这些女孩好看吗？一点都不好看，不如夏总的万分之一啊！我遇见夏总的，就恰似暖风玉娇一样。<笑>有没有人说过你把油枪划掉？那倒没有，倒是有人说过我有火辣辣的胸膛。龙<笑>王，我们来这种地方干嘛？你知道这场泳池派对是谁举办的吗？不知道，八成是哪个好色的纨绔。是穆彻，他的父亲穆南胜是青羽殿的殿主，首屈一指的杀手组织，安居在京城多年，不敢离世。穆南胜，那不是女帝的亲哥哥吗？当年，穆南胜与女帝争夺帝位失败之后，便隐于世界，成立了青云殿。早些年，声名显赫，但后来本尊声名确立之后，就没人再提起他了。那龙王此来的目的是？穆南胜失败，这么多年心有不甘，此人可为本尊手中刀，这本尊真无语。龙王,王，是叶晨，那个女子是夏氏集团的总裁夏恒。唐瑜，还真是他暗中相助夏氏集团的，这个到处沾花惹草的狗东。他好像是一个人来的，这可是千载难逢的好机会。要不要属下过去教训教训他？不急，再等等。哎，你说这一群老色批呀、啊，都已经左搂右抱的，还觊觎你的美色？你吃醋了？我没有吃醋，你又不是我女朋友，我吃什么醋呢？哎，不过。怒发冲冠一下也不是不可以，我真想挖掉他们的双眼呀、啊！看你，你这么幽默的人，真的没女朋友啊？呃，那个嘛，真的没，再给你留机会呗。哎，夏总，我其实真的想问你一下，你带我来到底想干什么？我这儿眼皮一直在跳啊。这能有什么讲究啊？哎，这个讲究大了去了，都说左眼皮。跳桃花开，右眼皮跳呃，金花开，没事。啊，你们三个想试试打开，把什么东西？这是我的女人。哎呀，这人成了怎么样？嗯，是不是啊？他长得好帅啊，有多金，真不知道什么时候能睡在他的床上。穆少能看得上你？青云殿的少主何等显赫，穆少的家世。可不是一般人能高攀得起的。豪掷千金举办泳池派对，大手一挥就有保镖跟着，太让人羡慕了。哎，不是穆少、嗯，谁是你女人啊？哥、哦，当然是你啊。对，我也向我父亲说了咱们之间的关系，他明天就带着彩礼上门提亲。不，不是穆少，我跟你讲清楚，我真的不喜欢你。哎，不是这。追你的女人这么多，我求求你啊，慢一个行不行啊？穆彻，穆南胜的儿子，叶晨就是为了拉拢青云殿才来的派对。哎
。哎，叶晨这货币藏哪儿了呀？你说什么气话呢？在京城，除了我穆彻，怎么可能还有人配得上你夏氏集团总裁呢？你我可是天造地设的。小子，你疯了是吗？家少爷叫你把脏手从夏小姐身上拉开。穆彻，你早上洗完脸不照镜子吗？啊！我抱我女朋友跟你有鸡毛关系啊？别来，还骂他小命儿，人只为恶心人呢你。你说什么？我说你，癞蛤蟆别吃天鹅肉。怎么了？忘了告诉你了，我和何何呢，昨天晚上就已经同居了。呃，还昨天晚上呢，还打了一晚上的炮哥。晚上就是要激怒你，把你父亲推向叶晨，让你自杀。爸爸，这哪和穆少抢女啊？是啊，不知道穆少的手段，星云殿高手云集，何乐龙啊，可以让任何人在世上无声无息的消失啊！等等。我好像认出来了，这不是小哥老唐鱼吗？小哥老唐鱼跟穆少居然同时看上了夏总裁，这太劲爆了！你们昨晚睡在一起了？罗浩，你告诉我，这不是真的？何何，啊啊！我们俩昨晚已经……嗯嗯，你别再纠缠我了啊！嗯，老婆来盖个章，嗯嘛，你嗯嘛。嗯<笑>呃，穆超，呃，要不这样，你等我两天，等我分手之后，你再来，我觉得可以啊。<笑>你赶紧发怒嘛，让这件事人尽皆知，你自己跟叶晨穿一条裤子，这家伙就敢造反了吧？抢我的女人，出言侮辱，是可忍，恕不可忍。来人，不信咱两条腿，不，是三条腿。啊，不是，你干什么呀？很好，你让开。我不想伤害你，这人之间的战斗。不是穆少，我到底要怎么做，你才能停止追求我呢？我对你真的一丝一毫的喜欢，有没有？很好，这个楼宇到到底哪里比我强？论家世，论资产，论人脉，论能力，我能甩掉好几条线，那到底有什么呀？我有很好，嗯，我很好，差不多就行了。你现在不想还能彻底。我当然知道是他的地盘，但是本少爷就是要在他的地盘上拉屎拉尿，怎么样？有本事打我呀，嫂子，你真是愚昧无知啊！你怕是不知道我是谁吧？啊，胆子太大了吧！竟敢在穆少组织的派对上抢穆少的女人，一点也不给穆少面子。嫂子，我劝你拱手将夏总裁交出来，他不是你能觊觎的。你给夏总裁提鞋都不配。青云殿露出手，你必死无疑。没关系，可可是我的软肋。我知道他是故意气我，再找你当挡箭牌，现在立刻马上滚出这里！我可以当什么都没发生，看来自己还不够，我得来点更狠。对不起，穆少，我就是想挑战一下你的软肋。刘少奇，不是穆少，我劝你收手啊！这事就没有。哥、哦，我可以得不到你，但是这个东西绝对不能娶你。他凭什么能得到你？天啊，穆少，不是有没有人讲过，你真的很幼稚？什么幼稚啊？难道不是吗？你出来！你还有什么呀？啊！再说了，你连我的保镖都不如，我的保镖还需要自食其力。你呢？你会什么？饭来张口，衣来伸手罢了。差不多就行了，你比再打。我说的就是事实，怎么了？你就是一个耀武扬威的人，你会什么东西啊？你就是半吊子，二百五，是奇耻大辱啊！穆少既然面对这样的辱骂，还能忍气吞声，这件事明日必然会登上《京城日报》的头条啊！啊，打我，来呀，打我呀！我告诉你们，我唐宇是女帝千峰的小子老，你们谁敢打我？你敢打我？你敢打我？萧何老，毛都没长蹄子，叫欺负我。怎么，拿我青云剑的刀，真不敢引人鲜血吗？是穆店主。事情不好收场了，听闻穆店主极其宠爱这个儿子。萧何老，店主，一个是青云剑的店主，女帝的哥哥，另一个是德胜的小何老，这简直是火星撞地球啊！完了。这怎么把孟大圣给引出来了？这下可咋收场？哎呀，我等的人终于出现了。叶晨现在家是青云殿
，必有个次第的界限。等叶真走，这就是本少爷的徒弟之事。王宇，请为你的无礼向我儿道歉。道歉？我为什么道歉？令公子强人所难，他还有理了。夏总裁，我一直都认为你很聪明。夏家若有我青云殿联姻，未来势必能在前国开创最大的盛宴。忽悠，接着忽悠。我爹说的没有错，祖堂忽悠来了。王宇，我好言好语，你却咄咄逼人。今天你为我儿道歉，我就当一切都没发生。我要是今天不道歉呢？唐公子虽然年轻，但这种无所畏惧的气概让我好敬佩啊。丝毫不怂，竟敢穆店主。王宇，不要逼。我们今天呢是受穆少邀约前来，来把事情讲清楚。哎，既然事情已经讲清楚了，先走一步，先走一步吗？张一说，夏总裁，你觉得你不给我一个交代，我轻易放你走吗？那你想怎么样？强龙不压地虎蛇，你刚到云林，就敢在我青云殿的势力上撒野，要你付出代价。不是，你这是在 cos。丐帮帮主吗？<笑>我不是什么乞丐，老夫名为黄谢，是一名散修术士。看样子你也做了木南生的草稿。啊，你一个散修，想对付我小阁老吗？木店主是我的雇主，雇主想杀什么人，不管什么人，我都执行。啊，那我今天倒要看看你这个术士怎么杀我。你的剑，锥心之骨，撕心裂肺吗？这是什么书法？唐唐公子，你先走一步。行行行。什么呀？唐宇能让一个女人为我避祸吗？不走。这个黄邪不会来真的吧？本姑娘难道要死在这儿谁破了我的秘密？哎，好险，好险，好险！我就说这段剧情会有个小插曲，等我回去之后，我要好好的看剧。我给他报个段子。行，你要干什么？穆店主，发生什么事了？这么大脾气。唐虞欺辱我儿，我给他点教训。难道你还要管吗？你的手伸的未必有点太长了。我是来带唐宇走。我知道云姑娘武道不俗，但是要对付青云殿，还是要慎重。我看云姑娘如花似玉，可别香消玉殒啊！哦，这老家伙凶得很啊，小心！穆店主，我来这儿，你应该清楚是为谁而来的。女帝，没错，穆店主就是代表女帝的意思。怎么，你敢违抗女帝的意思吗？你敢拿女帝来压我木匠？别以为仗着有女帝庇护，青云殿就不可能怎么样啊！我怎么都是动手啊？耶！穆店主，要是没什么别的事儿，人我就带走。穆店主，穆少，拜拜。青云殿，我怎么是我如此去了？知道耻辱好啊，失耻。而后忍吗？放肆！敢在这个时候接话，不怕死吗？原来是叶路，穆店主，好久不见。叶路，我到我组织的派对，也是来看美女吗？少说呀，我可以给你献上几百个绝世美女啊！我家龙王是来帮穆店主一雪前啊，此地不便说话，不如放肆。好。叶龙王，说吧，你想谈什么？穆店，虽然你掌管青云殿，但在京城处处受人欺压，这种不见天日的日子不好受的。想不想与本尊一起推翻？不负。你想造反？别说的这么难听啊！本尊呢，只是想改变一下现有秩序而已。女帝是我的亲妹妹。穆店主都忘了，女帝为了争夺地位，把人杀死，接着
，也就是穆少的亲妈。你说，穆日，要是青云殿帮助你，你我二人共同掌管青云殿，你管江南，我管江北。上半辈子太过仁慈，下半辈子要戏码狠手辣。叶龙王，我愿意帮助你，希望你。唐宇，你胆子咋这么大？刘姑娘，我怎么了呀？你知不知道，刚才本姑娘若是晚来一步，你就会被黄蝎的术法吞噬而死。刘姑娘，您这是关心我？谁关心你？只不过是不希望你死而已。我这儿不是好好的吗？我觉得这一趟来的挺值的。你们两个这是在说什么？那个云姑娘，你明天能帮我约一下女帝吗？我想见她、嗯。你当女帝是普通人啊？说见就见。那好吧，如果到时候叶晨联合青云殿的木南胜抢了女帝的位置，到时候这事儿可跟本少爷没关系了。那个唐少，今天晚上，呃，你看天色也不早了，要不咱们找个附近的酒店对付一晚、嗯？你千万别误会我呀！啊，没有，确实是有点混乱、嗯。啊，对了，到底是谁在觊觎谁的名次？怎么感觉今天晚上本少爷要清白不保呀？啊，那个，我手机充电器，我也。啊！女<笑>帝，唐尼到了。女帝，坐吧。吃早饭了吗？我给你准备好了。谢谢。吃早饭。这么着急找我有什么事儿吗？叶晨要改换天地啊！你说什么？不搜他都带着消息，可靠吗？我虽然是猜的。唐宇，这种玩笑可不能乱开。没开玩笑，叶晨已经拉拢了青云殿，现在正在和木南胜共谋。我相信，女帝可能就能收到消息。消息已经来了。怎怎么了？穆南胜邀请我三日之后到穆家祠堂祭祖。你为什么会知道我有消息要来？因为我是小说的原作者。啊，这个暂且不说。叶晨决定，我在穆南祠堂对你动手。他如果成功的话，就可以召回九五之尊，到时候就没有人阻止他杀我了。绝不能去！叶晨狼子之心，周人若揭。唐先生，你觉得呢？当然要去，唐宇，你知不知道你在说什么？女帝若是有个三长两短，乾坤必将混乱，到时候经济崩盘，失业人口剧增，你担待得起吗？刘姑娘，那我问你，如果我们不去，就能阻止叶晨想要夺地吗？这是属于他千载难逢的好机会。我不同意，女帝不能冒险。如果我去，怎样能将叶晨和木南胜一网打尽？当然。这件事就交给我，但是我还要请您赐予我一些权利，剩下的事就不用管了。这右一簪是我的信物，你拿着它，方可调动钱国的各方势力。唐宇，你不要让我失望。你，你放心，这一次我要屠龙。怎么，木南这已经答应我祭祖的邀请，三日后便会前往穆家祠堂。好，只要他敢去，穆家祠堂就是他的葬身之地。穆店主，青云殿像一飞冲天了。木南之可没那么好对付呀，叶龙王要小心谨慎。虽然本尊不能带北域铁骑入京，但
，有青云殿的高手，以及本尊的绝世神功，杀女殿，足矣。那就预祝我们马到成功。三云覆雨知手间，敢叫日月换新天。好，大哥，妹妹，今天祭祖，你带这么多黑云卫，你是对大哥不信任？大哥说的哪里话？你我亲兄妹。这些人也只是为了保护我的安全而已。姑姑，这黑云卫在门口守，咱们一家人进去祭祖，和先祖们说说心里话。女帝，我觉得穆店主和穆少说的对呀、啊，那就让黑云卫在门口守吧，我陪你进去就行了。姑姑，您的护卫林清平姑娘，她生病了，身体抱恙，所以今日没有跟来。姑姑。妹妹，有些话我憋在心里很久了。大哥，你说，当年这地位本是属于我的，你却用卑鄙手段将他夺走，杀了你嫂子。这些年你亏了。穆店主，你今日旧事重提，那我就直言了。我想让女帝把属于我的地位还给。我若是不答应呢？那我就送你去见你的嫂子。带你去见列祖列宗，穆店主，小鸡爪子露出来了，多嘴，这是杀了你，有一赞。南志，没想到你把女帝的护身法宝居然给了这小子，原来你是真看中他呀，吓老子一跳，有一赞可护体，至少想护自己的双手，是吧？爹。右卫三虽能护体，但是一旦触发，只能是三个小时，想办法就给解决了。大，我可是你姑姑。从现在开始，你心不是。好啊，都不藏着掖着了。我若是死在你们俩手，不，你们将如何向前国的百姓交代？穆殿主不能解释，但本尊可以杀你。是你藏污纳垢，对功臣无礼傲慢，人人自危。叶晨，是你，是我，女帝，别来不要。啊，对，还有你啊，唐君，今日本尊便送你们二人前去西方极乐世界。乱臣贼子，人人得而诛之。看来你现在还不清楚自己的境遇。女帝的黑云卫已被清雀带人解决，而现在整个祠堂都已经被青云殿的杀手包围。你们快快束手就擒吧！吹吧，你就。看来，那好，我便让你们知道。绝望，来人！来人！龙了吗？你说来源怎么回事？我青云殿的十大高手就在门外候，怎么还不进来？啊，那个，要不我试试？嗯、来人！唐云，店主，你是在找青云殿的十大高手吗？他们家要回家抱孩子去了。不可能，这绝对不可能！他们怎么可能背叛我？为什么不可能呢？这些人在青云殿卖命，只不过是为了赚钱养家。夏总裁呢，用红利十年，给了他们在青云殿一辈子都挣不来的钱，为什么不能离开？莫店主，你可真是不中用啊！手下的人没一个靠得住的。就算是大高手被你收买，本店主还有数千杀手，只要我放出穿云箭，他们便会立刻杀向这里。穆店主，不好意思，唐公子已经让我爷爷调遣黑云卫，将你的青云殿的手下都控制起来了。耶、yeah. 
，好笑，实在是好笑。叶龙王，你笑什么？本尊笑，你们的谎言实在是太幼稚。青雀就在外面，若是黑云未掉，与青云殿的杀手搏杀，那青雀为何不来禀报？我就说云心平不可能不跟着青雀，原来是你一故意让他留在外面，说说青雀啊！穆少，你说的太对了，但是你现在说这些马后炮，是不是有些晚了呀？你们现在已经成了光杆司令了。黑月，慌什么？二少一换，亲自宰了你！金月，少爷我在。把这个狗东西的胳膊给我卸下来，你要是做到了，给你五百块钱奖金。保证完成任务。就算没有青云殿的高手相助，但有人，本尊武道通天，与穆殿主联手，谁人能敌？从剑藏当百万师，确实原来真的是如梦，他不会一个人杀光我们所有人吧？穆月，你放心，女人都可以活着，但本尊要唐虞，灰飞烟灭。铁道，开弓没有回头箭。既然走到了这一步，那就一路走到黑夜。叶龙王，我们联手，先破了这一夜。穆店主啊，你的对手是云姑娘，要不你们先比划比划啊？云清平，穆店主，出手吧。你要打就打，躲来躲去的，当缩头乌龟吗？那本姑娘可要认真了。爹，叶龙王，请你出手，为我弟报仇啊！穆店主就这点实力呀、啊，连云清平都打不过，看来本尊还真是高看你。下一步轮到你了。滚开！小小的东西，不堪一击！叶晨居然这么可怕，人物还是我设定的，现在的苦啊，就要自己承担，好无奈呀、啊！本尊之前之所以不出手，是碍于君臣之礼，而如今这些条条框框都不存在了。便是当世无敌，唐玉，你不是说听你的就能收服叶龙王吗？现在怎么办？就是你，从洛城到京城，你处处与本尊作对，害得我在人间颜面尽失。今日新仇旧恨一起算。叶晨，你真的以为你能无敌于世吗？本尊在此。谁敢与我争雄？正想试试。各位观众朋友们，没有想到吧？本书设定最大的 BOSS 是女帝，女帝是儒家首席，言出法随，诗词歌赋可杀人。屠龙，是，就是我。女帝会武功？我怎么知道？所以她是女帝，而你只是个亲卫。哎，云姑娘。绝无冒犯之意，我只是在阐述事实而已。一个手无缚鸡之力的女人，岂肯挑战本尊？好、啊，本尊命丧于此。那就试试。叶龙王，这是要发威了？不怕。唐爷，这都什么时候了？你非要用这种方式来安慰我们呢？女帝会制服他的，你放心，我才是真刀，才该坐上那九五之位。李天志，本尊这招抗龙有悔，能将你穆家子堂夷为平地。要是再不跑，命丧于此。嗯，此地尽指玉空。为何我的玉空说？为何施展不了？这到底怎么回事？龙王，女帝不愧是儒家首席，言出法随，千个奸便能改变天地之规则。叶晨
，这才是真正强大的人。原来是儒家，难怪你不显身不露水，怎么能当上女帝？没必要对外声张吧。儒家虽然强大，但改变天地规则会损伤元气。木兰之，你的身体会越来越虚弱。就哪怕不遇口，肉搏，照样杀你。叶老王，你是不是又忘记我的存在了？你以为我叫来陈一胜是来干嘛的？是本姑娘，本姑娘已经给女帝吃了养元的丹药，损伤的元气顷刻之间即可恢复。感觉又是你，你有又一尊护体，本尊必杀了你的红颜知己。我放开本尊！叶晨，你的能耐呢？你不是要杀本少爷？本少爷就在这，让你来杀呀！月弟啊，你要尽快杀了叶晨，答应我到东一会儿他就能想出破解方法办法。你们想杀本尊啊？金刚不坏，想杀本尊啊？没那么容易。金刚不坏，神功护体。金刚不坏，信不信本少爷马上让你破防？共他飞心。金刚不坏，神功只有本尊会。唐宇怎么会知道破解之法？绝对不可能。作为当时无敌，没人杀得了本尊。此三，正中眉心。从此世间再无龙王。少爷，少爷，你快醒醒，少爷！嗯，叫什么叫？我要睡到自然醒。少爷，你看院里头，你命犯桃花了，少爷。啊、什么桃花？快起来看看，少爷！嗯，这个唐宇，唐宇，唐宇，唐宇，唐宇，唐宇，唐宇，唐宇，唐宇，少爷，你说这四姑娘想干嘛呀？我怎么知道呢？能让四位姑娘一起上门，非我少爷莫属啊！谁让咱？长得帅，嗯，是少爷。嗯，少爷，嗯，昨天晚上，云清平姑娘和女帝他们俩也来了、嗯，想问问少爷什么时候有时间，请少爷吃个便饭。哎、女人有什么好啊？喂，老表，在哪儿啊？快来上门来，来，开黑，开黑，啊